അണ്ടോ ഉമ്രതൻ ഫി ഹജ്ജതിൻ ഹജ്ജിൽ ഒരു ഉംറ എന്നാ ഹജ്ജും ഉംറയും ഒരുമിച്ച് ഇഹ്റാം ചെയ്യണം എന്ന കൽപ്പന എവിടെ വെച്ചണ്ടായത് അദുൽ ഹുലൈഫയിൽ വെച്ചാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നബി ഇഫ്രാദായിട്ടാണ് അതിന് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ദുൽഹലൈഫയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞതാണ് ദുൽഹലൈഫയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നബിക്ക് കൽപ്പന ഉണ്ടായി എന്ത് നിങ്ങൾ എഹ്റാം കാര്യനാക്കണം അപ്പൊ നബി കാര്യനായിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയാണ് ഇഫ്രാദായിട്ട് വന്നതും ശരിയാണ് അണ്ടും ജമ്മി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഇഫ്രാദായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ നബിയുടെ ആദ്യ അവസ്ഥ ദുൽഹലൈഫയിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള പുറപ്പെട്ട അവസ്ഥ വിവരിച്ചതാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് മറ്റ് റിപ്പോർട്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ഈ നിലക്കാണ് മുഹദ്ദിസിങ്ങൾ അതിനെ ജമ്മ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ ലബൈക്ക് അള്ളാഹു ഉമ്രതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്രക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ പിന്നെ തെൽബിയത്ത് അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്ക് ജിദ്ദക്കാരോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ഉമ്ര സാധാരണ ഉമ്രയും അജ്ജിൻ്റെ ഒപ്പം ഉമ്ര ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആ എന്താ നമുക്ക് അറുത്തു കൊടുക്കണ്ടേ ഓ ചെങ്ങായി അറുക്കാൻ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് നോൽ പോറ്റാ പോരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ദഹലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഖിയാമെന്നാൾ വരെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഹജ്ജ് ഉമ്രല്ലാത്ത ഹജ്ജില്ലാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇഫ്രാദായിട്ടുള്ള ഹജ്ജിനേക്കാൾ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്തായതാണ് തമത്വ ആയിട്ടുള്ള ഹജ്ജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖിറാൻ ആയിട്ടുള്ള ഹജ്ജാണ് ഹജ്ജും ഉമ്രയും കൂടി നിർവഹിക്കലാണ് അറുത്തു കൊടുക്കല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉമ്ര ഒഴിവാക്കരുത് അറുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ട് മൂന്ന് നോൽമ്പ് ഹജ്ജ് കാലത്തും ഏണ്ണം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടും നാട്ടിലെത്തിയിട്ടും ഓർത്തു അത് ആർക്കും കഴിയാത്തവരില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉമ്ര ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹജ്ജ് എന്ന തീരുമാനം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉമ്രയോട് കൂടിയുള്ള ഹജ്ജ് തമത്തു ആയ ഹജ്ജ് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുദ് റസൂലെ വിരലുകൾ പരസ്പരം കോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഉമ്ര ഹജ്ജിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു ഇല യോമിൽ കിയാമ അപ്പൊ സഹാബികൾ ചോദിച്ചത് ഇക്കൊല്ലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ നിയമാണോ വരെയൊക്കെയുള്ള നിയമാണിത് എന്ന് അള്ളാഹു റസൂല് പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ചെറുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാം ഹജ്ജിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് ഹജ്ജ് നിർത്തേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തടയപ്പെടുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് രോഗമുണ്ട് രോഗം വളരെ മൂർധന്യതയിലാണ് ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അയാൾക്ക് എന്തില്ല ഉറപ്പിൽ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി വെച്ച് പോരേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു ശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷർത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സുഖം വെച്ചാല് എവിടെ വെച്ച് തടയപ്പെട്ടോ അവിടെ വെച്ച് തഹല്ലുരാകാം ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടാൽ സൗകര്യപ്പെട്ട ഒരു ബലി കൊടുക്കണം എന്ന് കുറാനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഷർത്ത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ ഒഴിവാകാം പ്രായച്ചിത്തം വേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ രോഗമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭയമുള്ളവരോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുമാത്രല്ല നബിസല്ലാസം ഇത്രയും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു ഇത് റിയാവും സുംഹത്തും ഇല്ലാത്തൊരു ഹജ്ജാണ് ആളുകളെ കാണിക്കാനോ ആളുകൾക്കിടയിൽ കീർത്തി നേടാനോ ഉള്ളൊരു ഹജ്ജല്ല നിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൊരു ഹജ്ജാണ് അത് ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകം പറയണം കാരണം ഈ കാലത്ത് ഹജ്ജ് അങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോരുന്നവർ അത് കൊട്ടി അറിയിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് നാട്ടിലെല്ലാവരും വിളിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അല്ലേ നാല് വെള്ളക്കാരും പുറത്തും അഞ്ച് വെള്ളക്കാർ അപ്പുറത്തും ആളും പാളും പന്തലും ഏ എന്താ അവിടെ അറിഞ്ഞില്ലേ കുട്ടിയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് വല്ല പോണോ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നാലാളെ വിളിക്കാതെ ചോറും കൊടുക്കാതെ പോകാൻ എത്താ പോവാൻ്റെ അജ്ജ് ഒരു നാലാൾക്കൊരു ഭക്ഷണം കൂടി കൊടുക്കാത്ത അജ്ജല്ലേ എന്ന് പറയലൊടങ്ങിപ്പോൾ അപ്പം വിദേശത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നുണ്ടാകൽ ആദ്യം വലിയ ഉപദ്രവകരമല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അജ്ജിന് ഓക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു പുതുമുള്ള കാര്യമായിരുന്
ബാദിലിന്റെ കട്ടിലും വലിയ പെണ്ണുങ്ങളെ തലാക്ക് എഴുതിയൊക്കെ അവിടുന്ന് മരിച്ചാൽ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് തലാക്ക് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹജ്ജ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വരുന്നോൾക്ക് ഒരു ചോറ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തലൊടങ്ങി ബുധനാഴ്ച ഞാൻ പോവുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച എന്നാണ് വരണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല യാത്ര ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞത് അതാണ് എന്നിട്ടോ നല്ലൊരു കല്യാണം തന്നെ ഹജ്ജ് കല്യാണം എന്ന് മാത്രമേ ചില ഒരു പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം കൊടുത്താലും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ നബീസു ഇങ്ങനെ ഈ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പുറപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം ഏ വല്ല ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നറ്റ് ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് കമ്മുക്കുട്ടി അടിയിലൊരൊപ്പ് ഏ ചന്ദ്രികന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യ ഇതാരിയാ ബമ്പുറത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാ എല്ലാരേറ്റും ഇടപാട് ഇടപാടുള്ള നാലാളുണ്ടെങ്കിൽ ഓനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അത് ഇടപാടുണ്ടോ തീരുന്ന കൂട്ടരെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഇടപാട് തീരുവോ ഓൻ കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലോട് പിന്നെയും വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അത് മൂന്നിലോട് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആര് ഇത് തീരും അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോരാൻ പറ്റുമോ അതവിടെ ഒരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നല്ലാതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ജാതി തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ആളുകൾക്കുണ്ടായി ഇതൊരു പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കോലത്തിലാ പിള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം പറയണം അള്ളാഹു മഹാദി ഹജ്ജത്തുൻ ലാരിയ അഫിഹ വലാസും കേൾപ്പോരും കേൾവിയും ഇല്ലാത്ത ആരെയും പൊട്ടിയറിയിക്കാത്ത കാളെ കാണിക്കാതെ ലോകമാന്യല്ലാത്തൊരു ഹജ്ജാണിത് എന്ന പ്രഖ്യാപനം തൊള്ളോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിൽ കൂടി എന്തു വേണം അതുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നതിനും തെറ്റില്ല എന്ന് ഹദീത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ തീ ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെൽബിയത്ത് ഉറക്ക ഉറക്ക ചൊല്ലണം നബിസല്ലാസ്മയുടെ തെൽബിയത്ത് ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക് ലബൈക്ക് അലാ ഷരീഖ ലക്ക ലബൈക്ക് ഇന്നൽ ഹംദ വൽ ന്യഅമത് ലക്ക വൽ മുൽക്ക് ലാ ഷരീഖ ലക്ക് ലബൈക്ക് എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതാ ഹാജർ പണ്ടൊക്കെ മദർസിൽ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ലബൈക്ക് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇതാ ഹാജർ അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ലാ ഷരീഖ ലക്ക് നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കുകാരനുമില്ല എല്ലാ സ്തുതിയും നിനക്കുള്ളതാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിന്റേതാണ് എല്ലാ ആധിപത്യവും നിനക്കുള്ളതാണ് ലാ ഷരീഖ ലക്ക് നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കുകാരുമില്ല ഇതാണ് ഈ നബിസല്ല അള്ളാഹുലം ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലിയ തൽബിയത്ത് നബിസല്ലാസ്മയുടെ തൽബിയത്തിൽ ഒരു വാചകം കൂടി ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ലബൈക്ക ഇലാഹൽ ഹക്ക് എന്ന് ഇതാണ് നബിസല്ലാസം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സഹാബികൾ കൂടെയുള്ള സഹാബികൾ അതിനപ്പുറം കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ലബൈക്കതൽ ബാരിജ് ലബൈക്കതൽ ഫവാസുൽ ഇത് റസൂൽ അള്ളാസ്ലം അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗലു ഫെൽ തഖരീർ റസൂൽ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിച്ചത് അംഗീകരിച്ചത് അത് നബി അംഗീകരിച്ചതാ അതുപോലെ ഇബിനു മറിയാഹുവന്നു ഈ സാധാരണ തൽബിയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തി പറയും ലബൈക്ക് വസാദൈക് വൽ ഹൈ റുബിയദൈക് വർ റഹബാ ഇലൈക്ക് വൽ അമൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഫലരേതാ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വസ്മന്റെ തൽബിയത്ത് തന്നെ പതിവാക്കലാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെൽബിയത്ത് ഹജ്ജിന്റെ ഒരു ഷാറാണ് അടയാളമാണ് അത് ഉറക്ക ഉറക്ക ചൊല്ലണം അഫ്ലൽ ഉൽ ഹജ്ജ് അൽ അജ് വസജ് ഹജ്ജിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഉറക്ക ഉറക്ക തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലലും ബലിമൃഗത്തെ അറുക്കലുമാണ് ഇത് രണ്ടിലാണ് നമുക്ക് പിസ്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും പിന്നെ തൂങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി എവിടുന്ന് മക്കൾ വരെ ഉള്ളൂ വേറെ എന്ത് നാട്ടുവൽത്താനം പറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങില്ല എന്ത് പറഞ്ഞ തെൽബിയത്ത് ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അറിവിൻ്റെ കാര്യമോ അറിവ് ഒഴിവാകാനുള്ള സൂത്രത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കല് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നോലും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് എഴുപത്തി ചില്ലാൻ അറുത്ത് കൈകൊണ്ട് ബാക്കി അലി കൊണ്ടുവന്നു എന്നാ പറയണത് അലി അള്ളാനു അപ്പൊ ഒരേ അറുക്കലാണ് ഹജ്ജിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളെ ഹജ്ജ് ഒഴിവാ അറിവ് ഒഴിവാകാനുള്ള ഹജ്ജിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളെ ചർച്ച തന്നെ ചില ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരസ്യം അറിവില്ലാത്ത ഹജ്ജ് ആ എന്നിട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് ഉമ്രക്ക് പോര ഇവിടെ വന്ന ഞങ്ങൾ എന്തിനു വന്ന ഞങ്ങൾ ഉമ്രക്ക് വന്ന അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞുകൊടുത്താണ് ഉമ്രക്ക് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം പിന്നെ ഒരു മതിയും തോവും മതിയും തോറ്റ് അവിടുന്ന് ഹജ്ജ് നീറാൻ കെട്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട്
അപ്പം ആ ജാതി തട്ടിപ്പാ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് അജിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറക്ക ഉറക്ക തെൽബിയത്ത് ചെല്ലലും മറ്റൊന്ന് അറിവ് വലിയ മൃഗങ്ങൾ അറുക്കലുമാണ് കഴിഞ്ഞ അത്ര അറുക്കണം കൂടുതൽ അറുക്കണം ഒന്നെങ്കിലും അറുക്കണം അത് നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാനി ജിബിരിയിൽ നബ്സുല്ലാസ് പറയുകയാണ് ജിബിരിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഫാമർ നീ എന്നിട്ട് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും ഉറക്ക ഉറക്ക തെൽബിയത്ത് ചെല്ലണം എന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ സഹാബികളോട് കൽപ്പിക്കാൻ ജിബ്രിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക തെൽബി നെഹ്റു നസ്രഹുറാഹൻ ഞങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ അലമുറയിട്ട് ചൊല്ലുമായിരുന്നു തെൽബിയത്ത് നിന്ന് സഹാബികൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാം എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ഒരല്പം ഉച്ചത്തിലായാൽ കുഴപ്പമില്ല മൊത്തത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അടക്കത്തിനെതിരാണ് ഉച്ചത്തിൽ തെൽബിയത്തിലും ഐഷ അറലി അള്ളാഹു എന്നെ പുരുഷന്മാർ കേൾക്ക് തെൽബിയത്ത് ചെല്ലിയിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഉച്ചത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും തെൽബിയത്ത് ചെല്ലാമെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് മനാസിക്കിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ തെൽ തെൽബിയത്തിൻ്റെ താല്പര്യം ഇതിങ്ങനെ ഒരു വായിത്താരി എന്താന്ന് അറിയില്ല എല്ലാരും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഫഹല്ലബിത്തൗഹീദ് എന്ന ജാബിർ അലിഅള്ളാന്റെ ഹദീസിലുള്ളത് റസൂൽ അള്ളാസ്ലം തൗഹീദിന്റെ വചനം കൊണ്ട് തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലി അപ്പൊ തെൽബിയത്ത് തൗഹീദാണ് ഹജ് ആസകലം തൗഹീദാണ് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ തൗഹീദാണ് ലാ ശരീഖലക്കെന്ന തത്വമാണ് ഹജ്ജിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഖേദകരം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ചിർക്കിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിട്ടാ ഹജ്ജിന് വരുന്നത് സിയാറത്ത് കം ഹജ്ജ് പാക്കേജ് ടൂർ സിയാറത്തും ഉണ്ടാവും പാക്കേജ് ഉണ്ടാവും ടൂറും ഉണ്ടാവും ഹജ്ജ് മാത്രം കിട്ടൂല ഒലപ്പം പോകുന്ന കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോകും സിയാറത്തിൻ്റെയും പാക്കേജിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാണ് കഥ ആദ്യത്തെ നൊട്ടടുത്ത ജാറം അവിടെ പോവുക അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് കുന്തിരിക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയച്ചതും അവിടുന്ന് തൊട്ട് എടുത്ത് മൂപ്പരോടൊന്ന് പറയാം ഞാനും കതീസും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെയും കാര്യങ്ങളും വീരോളങ്ങൾ നോക്കണം തൊട്ടടുത്ത ജാറത്ത് പോയി അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് എല്ലായിടത്തും പോയി പ്രസാദം വാങ്ങി അപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കടവത്തൂര അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അലിയിൽ കൂഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെരിങ്ങത്തൂര് ഒരു ജാറുണ്ട് ഹജ്ജ് കാലം വന്നാൽ ഖുറാഫികൾ വണ്ടി തലകും ബലം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയില്ല എന്നാൽ ഇയാളോട് സമ്മതം വാങ്ങാനെ മരിച്ചിറക്കുന്ന അലിയിൽ കൂഫിനോട് എന്തൊരു ഷെറാന്ന് അലച്ചു നോക്കി ജാറത്തിങ്ങ പോകാതെ വരും ഹജ്ജിന് വരും എന്തിനാ പേര് പോണത് എന്തിനാണ് ഈ ഖൗമ ഹജ്ജിന് വരുന്നത് ലാ ശരീഖലക്ക് എന്ന് പറയും ചെയ്യാ എല്ലാ ശരീഖന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രസാദം വാങ്ങിയിട്ടാ വരുന്നതും ജിയാറത്ത് ടൂർ ചെയ്ത ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജാറും ചുറ്റിയിട്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും പോയിട്ട് പിന്നെ അജ്മീറിലും പോയിട്ട് നേരെ മദീനത്തേക്ക് വരണമെന്നാണ് അവരെ പാക്കേജ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അജ്ജ അടുക്കുമ്പോൾ നന്നി ഇപ്പം നമ്മൾ മക്കത്തേക്ക് പോയിക്കാളല്ലേ അജ്ജ് ഇപ്പം അവിടെ അല്ലേ പോരാൻ പൂതിയൊന്നുമില്ല കാരണം നബിൻ്റെ കവർ അവിടെ അല്ലേ ആ ജാതിയാ എന്തിനാ അവൻ അജ്ജിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫാഹല്ല ബി തൗഹീദ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ തൗഹീദിന്റെ വചനം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൗഹീദ് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഹജ്ജിന് പോകാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ദയാ ചെയ്യുക അവൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നേർച്ച ഒരുപാടുകൾ നടത്തുക അവൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം സത്യം ചെയ്യുക ഈ കാര്യം ഏത് കാലത്തും നമ്മൾ ഉറക്ക ഉറക്ക പറയേണ്ട ആശയമാണ് ഹജ്ജിലും നമ്മളത് പറയണം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വക ഏട് എഴുപത്തി നാല് വക ഏട് എൺപത്തെട്ട് വക ഏട് കത്തം തീർക്കുക ഹരമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാൻ്റെ ഖുർആൻ അവിടെ ഉണ്ട് അത് കുറാഫിച്ചിക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്താ മൊഴിയേൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിന് ഇതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുമ കെട്ടിമറിയാ നാൽപ്പത് അജിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ദ്വാ കഞ്ചുൽ അരശ് ആള മുസലാത്ത് മറ്റാളെ ദ്വാ ഈ ആളെ ദ്വാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ദ്വാ മാത്രമേ ഉണ്ടാവില്ല ഇടക്കരായത്തിൽ കുറിച്ച് രണ്ട് കുല്ലകൾക്ക് ഉണ്ടാവും സത്യോ അസത്യം കൂട്ടിക്കലർത്തി ഈ സാധന കത്തം തീർക്കണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ സ്ഥിതി ഹുത്തുബിയത്ത് നടത്തുകയാണ് ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് ഹുത്തുബിയത്ത് എന്താ ഹുത്തുബിയത്ത് أجبته مسرعا من نجل دعوته فليدعو يا عبد القادر محي الديني آئلا برابشم واتكر نتو يا شيخ عبد القادر محي الديني نبولي كنم نغلا اند نيتي لانو قطبية تغيي كنم اد منسل نلونم اوربيش
കുതിരപ്പട്ടാണി എന്നാണ് ഇ കെ ബു കുറിച്ച് ഞാൻ അയാളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അയാൾ ഇതിൻ്റെ അതാണ് ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് നടത്തുന്നത് ഹുത്തുബിയത്ത് ഇവരെന്തിനു വരുന്നു ഹജ്ജിന് ഇവരെ ഹജ്ജിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഫയിലായാലും മറുവയിലായാലും അറഫയിലായാലും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വിളിച്ച് ദാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘ ആസകലം തൗഹീദാണ് ഹജ്ജ് അത് ആ തെൽബിയത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഹജ്ജിന് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പൈസ അങ്ങ് പോകുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ തെൽബിയത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ മാമിൻ മുലബിൻ യുലബി കണ്ടോ തെൽബിയത്ത് ചെല്ലുന്ന ഓരോരുത്തരും തെൽബിയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വലത്തും വടത്തും ഈ വക അങ്ങോട്ടും ഇവ ഇങ്ങോളം എല്ലാ മരങ്ങളും എല്ലാ കല്ലുകളും ഇത് ഏറ്റു ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്കതിൻ്റെ പുണ്യം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ വലത്തും വടത്തുമുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഏറ്റു ചൊല്ലുകയാണ് തൽബിയത്ത് അത്രയും കൂലി നമുക്കതിൽ ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നബി സുലാസ്മിയുടെ ഹജ്ജിലേക്ക് തന്നെ വരാം നബി സല്ലാസ്മിൻ്റെ കൂടെ സവാരി ചെയ്ത് വാഹന മൃഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നടന്നു വരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജിൽ നാനൂറ്റി ചില്ലാനും കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഹിജ്റ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്ക മതിൻ്റെ ഇടയിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തുണ്ട് അത് കുറേ നടക്കുന്ന ആളുകൾ കുറേ വാഹനമുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ വാഹനത്തിൽ വരുന്നതാണോ നടന്നു വരുത്തതാണോ കൂലിയുള്ളത് എന്ന് ഫുക്കഹാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഭൂരിഭാഗവും എത്തിപ്പെട്ട അഭിപ്രായം വാഹനത്തിൽ വരുന്നതാണ് നല്ലത് കൂടുതൽ ചെലവുള്ളതും അതുപോലെ ഹാജിക്ക് സൗകര്യമുള്ളതും അതാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സൂഫിസം അവിടെയും കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് നടന്ന് ഹജ്ജിന് പോണിൻ്റെ കൂലി പറയുന്ന കുറേ ഹദീസ് ഉണ്ട് തെബലീഗർ ഹജ്ജിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ശബരിമലക്ക് നടക്കും കാലിൽ ചെരുപ്പും കൂടിയിടാതെ ഈ പൈ ഈ സാധനം വന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ നടക്കുക പകൽ വെയിലായതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചുരുണ്ടി നടക്കുക എന്നിട്ടോ കീശയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വിക്ഷ യാചിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നാ നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ ചില ഹദീത്തുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസ്മിൻ്റെ പേരിൽ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവന് എഴുപത് നന്മയാണെങ്കിൽ നടന്നു പോകുന്നവന് എഴുന്നൂറ് നന്മ സഹിയായ രീതിയല്ല വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവന് മുപ്പത് ഹജ്ജിൻ്റെ കൂലിയാണെങ്കിൽ നടന്നു പോകുന്നവന് എഴുപത് ഹജ്ജിൻ്റെ കൂലി ഇതെല്ലാം ദുർബലമായ ഹദീസാണ് തെളിവിന് കൊള്ളാത്ത ഹദീസാണ് അപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നതിന് പ്രത്യേക കൂലി പറയുന്ന ഒറ്റ ഹദീസും സഹിയായി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നടന്നതിന് പ്രത്യേക കൂലിയൊന്നുമില്ല നടക്കേണ്ടവർക്ക് ഇന്ന് നടക്കൻ വേണം മക്കൻ്റെ അടുത്തുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ബ്ലോക്കായി പോകും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മക്കത്ത് നാട് നടന്ന ഒന്നര കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എത്ര കൊടുത്തു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ബ്ലോക്കായി ഇരുന്ന് ചൂട് കേൾക്കണോ അപ്പോൾ നടക്കൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് നടക്കലായിരിക്കും നല്ലത് അധികം ആൾക്കും വാഹനത്ത് പോയാലായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് വാഹനത്തിൽ പോകുന്നത് കൂലി കുറയും വന്ന ചിന്താഗതി ചില സൂഫിയാക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല വാഹനം ഒഴിവാക്കി ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുണ്യവുമില്ല ജാബർ അലി പറയുന്നത് ഫനലർത്തു ഇല മദ്യ ബസരി മിൻ ബൈനി യദൈഹി മിൻ റാക്കി ബിംബ മാഷിൻ വാൻ യമീനിഹി മിത്രദാലിക് വാൻ യസാരി മിസാലിക് വമിൻ ഖൽഫി മിത്രദാലിക് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ വലത്തും ഞാൻ കണ്ണിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ണത്താവുന്ന അത്രയും ജനക്കൂട്ടം വലത്തോട്ട് നോക്കിയാലും വെടത്തോട്ട് നോക്കിയാലും പുറകോട്ട് നോക്കിയാലും അത്രയും വലിയ ജനസഞ്ചയം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമിൻ്റെ കൂടെ ഹജ്ജത്തിൽ വിതായിനെ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നുവെന്ന് ഹദീത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മക്കയിലെത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മൈലിപ്പുറമുള്ള ഷെരിഫ് എന്ന പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ആയിഷാർദി അള്ളാവൻഹക്ക് ആർത്ഥവുമുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഉമ്മറ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാരണം ദുൽഖാദ് അല്ല ദുൽഹജ് നാലിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മക്കയിൽ നബീം സഹാബത്തും എത്തുന്നത് പിന്നെ ആകെ എത്ര ദിവസമുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസമുള്ളൂ അപ്പം ശുദ്ധിയാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് ശുദ്ധിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആശാറുള്ളവരുടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തഹല്ലുലായി ശേഷം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹജ്ജ് ഉമ്മറയും കിട്ടി എനിക്ക് ഹജ്ജ് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയിമിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഉമ്മറ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആങ്ങളെ കൂട്ടി നബിസല്ലാസ് മായിഷ ബീബിറിയെ പറഞ്
ഉമ്രോണ്ട് കളി ഇനി ഇതൊന്ന് ആർക്കാ കൊടുക്കാന്ന് ആ ജാതി തനിച്ച വിധ എത്താതെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാലാ ദുൽഹജ്ജ് നാലിന് വന്നിട്ട് മൂന്നീസല്ലേ ഇന്നത്തെ മാതിരി ഒരു തിരക്കുമില്ല ദിവസം മുമ്പൂന്ന് ഉമ്രൊക്കെ സഹാബികൾക്ക് എടുക്കാം ചുരുങ്ങിയത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉമ്ര എടുക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് മുമ്പൂന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ഉമ്രെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അവർക്ക് എടുക്കായിരുന്നു എടുത്തോ എടുത്തില്ല എന്തേ എടുക്കായിരുന്നത് അങ്ങനൊന്നും ഇസ്ലാമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെ ആയിഷാർ അള്ളാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസാ അവർക്ക് വന്നപ്പോൾ ആർത്തവായിരുന്നു ആർത്തവന്ന് ശുദ്ധിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തഹല്ലുലായി അപ്പോഴാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉമ്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ മക്കക്കാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇമലക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ പോയ ആങ്ങള ഒപ്പം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഞാൻ ഏതായാലും പങ്കൊക്കും വേണ്ടി മെനക്കെട ഒരു ഉമ്ര എനിക്കൊണ്ട് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് വിചാരിച്ചോ പുണ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹാബിയെ വിടുവോ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കില്ല നീ ഒരു ഉമ്രം കൊടുത്തോന്ന് നബിയും സഹാബത്തും കാത്തിരിക്കാണ് ആയിഷ അറിയില്ല എന്നെ വരുന്നത് വരെ ഏതായാലും ആയിഷ വരുന്നേരം നമ്മൾ കെട്ടിച്ചിട്ട് നിൽക്കല്ലേ ഒരു ഉമ്രം എടുത്താൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് എടുത്തോ എടുത്തില്ല അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഉമ്ര ആവർത്തിച്ചിരുന്ന പതിവ് റസൂൽ അല്ലാഹി സസ്മക്കോ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെലഫുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തനിച്ച വിധത്താണത് പക്ഷേ എല്ലാ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത ചില ആളുകൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇസ്ലാമ് വേറെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഈ ഹറാമിന് അതിർപ്പം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ കോലല്ലാത്ത വേലക്കാരത്തിനോടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് കമ്പം അതങ്ങനെയാണ് ഏഹ് നല്ല കുടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെല്ലാം പാനീയങ്ങളും ഉണ്ട് നല്ല പുളിച്ചു നാറുന്ന കള്ളിനോടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിരോധിച്ചത് എന്താണോ അതിനോടായിരിക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യ ആളുകൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്നാലും ഉമ്മ കൊന്നെടുത്തോട്ടെ പ കൊന്നെടുത്തോട്ടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാശും ചെലവാക്കി വേറെ വിസ എടുത്ത് വരണം ആ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയല്ലോ അത് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാന്ന് നമ്മൾ പറയുണ്ടോ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനായാലും ചെങ്ങായി എവിടുന്ന് രണ്ടുരിയാലും അങ്ങോട്ടും രണ്ടുരിയാലും കിട്ടും നാട്ടിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ അതിന് കിട്ടൂല ഒരു ഉമ്ര നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്ര വിസ എടുത്തിട്ട് പൈസയും ചെലവാക്കി വേറെ വന്ന് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോൾ വന്ന് എടുത്തു പോയിക്കോ ഇപ്പാ കൊന്ന് ഒരു വരവിന് ഉമ്മാ കൊന്ന് അടുത്ത വരവിന് അങ്ങനെ എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്ര ഏർപ്പാട് തന്നെ ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മള് റസൂൽ അല്ലാസം അങ്ങനെ വന്ന് ഹജ്ജ് മാത്രം നീയത്താക്കിയാണ് സഹാബത്ത് പോന്നിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഉമ്ര ചെയ്ത ശേഷം നബ്സാസം അവരോട് അത് തഹല്ലുലാകാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലം മേൽഭാഗത്ത് കൂടെ അതായത് ബാബു സലാം എന്നും ബാബു ബനീ ഷൈബ എന്നും ബാബു മലാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സഭമറവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വാതിലുണ്ടല്ലോ നബി മദീനത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ മേൽഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഹജർ അല്ലാ സൂദിൻ്റെ അവിടേക്ക് പിന്നെ ചുറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട നേരെ ഹജറിൻ്റെ അവിടേക്കൊന്ന് ചെല്ലും അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാതിലൂടെ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വന്നത് ഹജർ അല്ലാ സൂദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂരം കുറഞ്ഞ കുറുക്ക് വഴിയാണത് ഏത് വഴിയിലൂടെയും കടക്കാം കുല്ലു ഫിജാദി മക്ക തൊരീക്കുമ്പോൾ മനഹർ റസൂൽ വന്ന ഭാഗത്ത് കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുമോ ലോകത്ത് നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു മക്കയുടെ ഏത് വഴിയിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് വരാം എല്ലാം വരാനുള്ള വഴിയാണ് എവിടെ വെച്ചും അറിവ് നടത്താം കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം കാബക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പള്ളിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം അതിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വലത് കാലെടുത്തു വെച്ച് അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് വസല്ലിം അള്ളാഹു മഫ്താഹലി അബുവാബ് റഹ്മത്തിക് എന്ന് പറയണം കണ്ടോ ഇത് ഏത് പള്ളിക്കുള്ള നിയമാട്ടോ ഹജ്ജിന് മാത്രമുള്ള നിയമമല്ല ഏതൊരു പള്ളിയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും വലത് കാലെടുത്തു വെച്ച് അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് വസല്ലിം അള്ളാഹു മഫ്താഹലി അബു അബ് റഹ്മത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹ് മഫ്ത അലി അബു അബ് റഹ്മത്ത് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അതൊന്നും മാറ്റിയാളി അല്ലെങ്കിൽ വസലാത്തു വസ്സലാമിൽ റസൂലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഒരു സ്വലാത്തും സ്വലാമും അതിൻ്റെ കൂടെ 
എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതെന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളെന്നില്ല കാരണം റസൂലിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ സഹാബി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പാടമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും രണ്ട് റിയാലും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും ഒമ്പ്ര 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 എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ പോകുക പോകുക അവിടെ പോയി കുളിച്ച് മാറ്റുക വരിക ഒമ്പ്ര എടുക്കുക പിന്നെയും റൂം പോകുക ചോറി അടുത്ത ഒമ്പ്രക്ക് പോകുക ഏയ് മത്സരാണ് ആളുകൾ തമ്മിൽ അനക്ക് എത്ര ഒമ്പ്ര കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുക അമ്മായി അമ്മായി കാക്ക അമ്മായിൻ്റെ മോന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അവസാനം ആളല്ല കൊടുക്കാൻ ഉമ്രോണ്ട് കളി ഇനി തന്നെ ആർക്കാ കൊടുക്കാന്ന് ആ ജാതി തനിച്ച വിധ എത്താത് റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാലാം ദുൽഹജ്ജ് നാലിന് വന്നിട്ട് മൂന്നീസല്ലേ ഇന്നത്തെ മാതിരി ഒരു തിരക്കുമില്ല ദിവസം മുമ്പൂന്ന് ഉമ്രൊക്കെ സഹാബികൾക്ക് എടുക്കാം ചുരുങ്ങിയത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉമ്ര എടുക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് മുമ്പൂന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ഉമ്രെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അവർക്ക് എടുക്കായിരുന്നു എടുത്തോ എടുത്തില്ല എന്തേ എടുക്കായിരുന്നത് അങ്ങനൊന്നും ഇസ്ലാമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെ ആയിഷാർ അള്ളാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസാ അവർക്ക് വന്നപ്പോൾ ആർത്തവായിരുന്നു ആർത്തവന്ന് ശുദ്ധിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തഹല്ലുലായി അപ്പോഴാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉമ്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മക്കക്കാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ ഏമലക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ പോയ ആങ്ങള ഒപ്പം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഞാൻ ഏതായാലും പങ്കൊക്കും വേണ്ടി മെനക്കെട ഒരു ഉമ്ര എനിക്കൊണ്ട് എടുത്തൂടെ എന്ന് വിചാരിച്ചോ പുണ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹാബിയെ വിടുവോ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കില്ല നീ ഒരു ഉമ്ര എടുത്തോന്ന് നബിയും സഹാബത്തും കാത്തിരിക്കാണ് ആയിഷ അറിയില്ല വരുന്നത് വരെ ഏതായാലും ആയിഷ വരുന്നേരം നമ്മൾ കെട്ടിച്ചിട്ട് നിൽക്കല്ലേ ഒരു ഉമ്ര എടുത്താൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് എടുത്തോ എടുത്തില്ല അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഉമ്ര ആവർത്തിച്ചിരുന്ന പതിവ് റസൂൽ അള്ളാഹിമക്കോ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെലഫുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തനിച്ച വിധത്താണത് പക്ഷേ എല്ലാ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളതിന് അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇസ്ലാമ് വേറെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഈ ഹറാമിന് അതിർപ്പം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ കൊലല്ലാത്ത വേലക്കാരത്തിനോടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് കമ്പം അതങ്ങനെയാണ് ഏ നല്ല കുടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെല്ലാം പാനീയങ്ങളും ഉണ്ട് നല്ല പുളിച്ചു നാറുന്ന കള്ളിനോടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിരോധിച്ചതെന്താണോ അതിനോടായിരിക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യ ആളുകൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്നാലും മ കൊന്നെടുത്തോട്ടെ പ കൊന്നെടുത്തോട്ടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാശും ചെലവാക്കി വേറെ വിസ എടുത്ത് വരണം ആ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയല്ലോ അത് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാന്ന് നമ്മൾ പറയുണ്ടോ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനായാലും ചെങ്ങായി എവിടുന്ന് രണ്ടു രിയാലും അങ്ങോട്ടും രണ്ടു രിയാലും കിട്ടും നാട്ടിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ അതിന് കിട്ടൂല ഒരു ഉമ്ര നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്ര വിസ എടുത്തിട്ട് പൈസയും ചെലവാക്കി വേറെ വന്ന് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോൾ വന്ന് എടുത്തു പോയിക്കോ ഇപ്പാ കൊന്ന് ഒരു വരവിന് ഉമ്മാ കൊന്ന് അടുത്ത വരവിന് അങ്ങനെ എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്ര ഏർപ്പാട് തന്നെ ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മള് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം അങ്ങനെ വന്ന് ഹജ്ജ് മാത്രം നീയത്താക്കിയാണ് സഹാബത്ത് പോന്നിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഉമ്ര ചെയ്ത ശേഷം നബ്സാസം അവരോട് അത് തഹല്ലുലാകാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലം മേൽഭാഗത്തുകൂടെ അതായത് ബാബു സലാം എന്നും ബാബു ബനീ ഷൈബ എന്നും ബാബു മലാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സഫമറവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വാതിലുണ്ടല്ലോ നബി മദീനത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ മേൽഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഹജർ അല്ലാ സൂദിനോടുക്ക് പിന്നെ ചുറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട നേരെ ഹജറിനോടുക്കണ് ചെല്ലും അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാതിലൂടെ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വന്നത് ഹജർ അല്ലാ സൂദിനടുത്തേക്ക് ദൂരം കുറഞ്ഞ കുറുക്ക് വഴിയാണത് ഏത് വഴിയിലൂടെയും കടക്കാം കുല്ലു ഫിജാദി മക്ക തൊരീക്കുമ്പോൾ മനഹർ റസൂലത വന്ന ഭാഗത്ത് കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുമോ ലോകത്ത് നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു മക്കയുടെ ഏത് വഴിയിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് വരാം എല്ലാം വരാനുള്ള വഴിയാണ് എവിടെ വെച്ചും അറിവ് നടത്താം കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം കാബക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പള്ളിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം അതിലേക്ക് അങ്
കായബ കാണുന്നതോടെ നമ്മൾ തെൽബിയെത്ത് നിർത്തണം ചില മനാശിക്കിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മക്കയിലെ വീടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നിർത്തണം എന്നും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കായബ കണ്ടു തൊവാഫിന് ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ തെൽബിയത്ത് നിർത്തണം കായബ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേക ദ്വായുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ദ്വായും നബി സല്ലാ അലൈവലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സഹാബികൾ പരം കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് ഹദീത്തിലുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അള്ളാഹു അന്തസലാം മമിംഗസലാം ഫഹയ്യന റബ്ബന ബിസലാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതെന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളണമെന്നില്ല കാരണം റസൂലിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ സഹാബി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും വേണമെങ്കിൽ കായബ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഹജറിൻ്റെ നേരെ വന്നിട്ട് തൊടുകയോ മുത്തുകയോ അതേ ഒന്നിനും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈ കാട്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ പറയും ഇത് പല ആളും ചെയ്യാറില്ല ഏഴ് വട്ടേ ചെയ്യലുള്ളൂ എട്ടാമത്തെ വട്ടം തിരിച്ചു വന്ന് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം രവിശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സംസം കുടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസം എപ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്താലും ഒരു തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ചുറ്റാണ് കാരണം തബിലീഗർ അമ്പത് വട്ടം ചുറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായി പറയണത് അമ്പത് റൗണ്ട് കള്ളാതീസുണ്ട് ദുർബലാതീസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട അതുപോലെ പണി അമ്പത് ഇത് ചുറ്റിക്കുക ഇല്ല ഒരു തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് തവണയാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് തവാഫ് ചെയ്തു പറയും എന്താ രണ്ട് ചിറ്റിറ്റി പോയി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനല്ല ചുരുങ്ങിയത് എത്രയാണ് ഏഴ് ഏഴ് ചുറ്റി എപ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും വേണം ജംസം വെള്ളം കുടിക്കും വേണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹജറിൻ്റെ നേരെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ പറയുകയും വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സായിയാണ് സായ് തൊവാഫൊക്കെ ഹജ്ജിനും ഉമ്മറൊക്കെ ഒരുമാതിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ഹജ്ജിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സായിൻ്റെ കാര്യം സായ് ഇസ് ഔ ഫൈൻ അള്ളാഹ കത്തബ അലൈക്കും സായ് നിങ്ങൾ സായി നടത്തുവീൻ സായി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഹജ്ജിലും ഉമ്രയിലൊക്കെ സായ് നിർബന്ധമാണ് ഹാജറ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിലിനെയും ഉമ്മ ഹാജറയെയും അവിടെ കൊണ്ടുപോയെന്നാക്കി ആരുമില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് വെള്ളമില്ല കൂട്ടുകാരില്ല വിജനമായ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അവിടെ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ കണക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണോ ഈ താഴ്വരയിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മിണ്ടുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല പിന്നെയും ചോദിച്ചു ആ അള്ളാഹു അമർക്ക ബിഹാദ അള്ളങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചതാണോ അതെ അള്ള കൽപ്പിച്ചാണ് ഇതല്ലായുള്ള യുവന എന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ പാഴാക്കുകയില്ല അപ്പം ആചാരാബിക്ക് സമാധാനമായി ബോധം കെട്ട് വീണില്ല നഞ്ഞത്തടിച്ച് അലറിയില്ല ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മോനും ഉമ്മയും അങ്ങനെ താമസിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി കൊടുത്തേൽപ്പിച്ച തോൽപാത്രത്തിലെ വെള്ളം തീർന്നു കുട്ടിക്ക് ദാഹിച്ചു ഉമ്മാക്ക് ദാഹിച്ചു കുട്ടിക്ക് അരയാൻ തുടങ്ങി ഇസ്മായിൽ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ച് സഫാ കുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കയറി നാല് ഭാഗം നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല നേരെ തിരിച്ചിറങ്ങി ആ താഴ്വര താണ്ടി കടന്ന് മറുവയിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് നാല് ഭാഗവും നോക്കി ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ആരെയും കാണുന്നില്ല വീണ്ടും സഫയിലേക്ക് ഓടി കഥച്ചോടി അതിനിടയിലൂടെ വീണ്ടും മറു സഫ മറുവ സഫ മറു അങ്ങനെ ഏഴ് വട്ടം ഏഴാമത്തെ തവണ മറുവയിലെത്തിയപ്പോൾ ജംസം കടന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അശരീരി എന്താ അശരീരി പറഞ്ഞ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആളെ കാണുന്നില്ല അതിനെന്ത് പറയാ അശരീരി എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഒച്ച കേട്ടപ്പോ ഹാജറാബി ആരോടൊന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു അഗീസ് ഇൻകാന ഇൻ ദവാസ് നിന്റെ അടുക്കൽ വല്ല സഹായവും ഉണ്ടോ എന്നാൽ എന്നെ സഹായിക്കൂ അപ്പോൾ ജിബ്രീലിനെ കണ്ടു എന്നാണ് ജിബ്രീൽ ജിബ്രീലിന്റെ കോലത്തിൽ വന്ന ഹാജറാ ബിബി കാണുമോ നഗന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മലക്കിനെ കാണുമോ കാണൂല്ല അപ്പൊ ഈ ജിബ്രീൽ മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകണല്ലേ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സംസം നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ജിബ്രീല് തന്റെ മടമ്പ് കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹാജറ ഓടിച്ചെന്നു കുട്ടി കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു താൻ കുടിച്ചു വെള്ളം തളം കെട്ടി നിർത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹാജറ പറഞ്ഞ വാക്കാണത്രേ സം സം മതി മതി നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്താ സംസം കണരുണ്ടായത് എവിടുന്നാണാ ഇസ്മായിൽ നബി കുട്ടിയായപ്പോൾ കാലിട്ടടിച്ചപ്പോൾ കാലിൻ്റെ മടമ്പെന്ന് വെള്ളം വന്നു എന്നാ തിരുത്തുക അതൊരിക്കല
ഖത്തീബും ഇമാമുമായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് ഷുറൈമിൻ്റെ അൽ മിൻഹാജ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സംസമുണ്ടായത് അതാണ് സയ്യൻ്റെ കഥയും അവിടുന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോണ് അതാണ് സയ്യൻ്റെ കഥ വദാലിക സായുന്നാസ് നബ്സുല്ലാസ് പറഞ്ഞു ആചരാ ബി വ്യാ ഓടിയതാണ് നമ്മുടെ സയ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ സൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓർക്കണം എന്ത് ഹാജരാ ബീവി ഇസ്മായിലിന് വെള്ളം കിട്ടാതെ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് സഫയിലേക്കും മറുവയിലേക്കും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഓടിയത് ആ ഓർമ്മ ഹജ്ജിന്റെ പല കർമ്മങ്ങളിലും ഇബ്രാഹിം നബിയെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ചില മുസ്യാക്കന്മാർ പറയും അനുസ്മരണം പാടില്ല ശുർക്കാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെയാ ഹജ്ജ് ചെയ്യാ നമ്മൾ ആരോ പറഞ്ഞു അനുസ്മരണം പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഹാജരാ ബീവിനെ വിളിച്ച് തേടുന്നുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി വിളിച്ച് തേടുന്നുണ്ടോ ഇസ്മായിൽ നബി വിളിച്ച് തേടുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല അതുകൊണ്ട് സായി അതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സായിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് നമ്മളെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ സൊഫായിലേക്കാ പോകേണ്ടത് സൊഫയോടടുക്കുമ്പോൾ ആയത്തോതനം ഏതായത്ത് ഇന്ന സൊഫാ അതിനെ തുടക്കം അതാണ് അത്രയെങ്കിലും ഓതുക മുഴുവനായിട്ട് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന സൊഫാവൽ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَبِي عُتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ نَلِيمٌ يَنَّ آيَتْ تُوْدِعَ آيَتْ تُوْدِعَ آيَتْ تُوْدِعَ سَفَاءِ لِكَ كَيَرْعَ يَنَّ الْكَعَبَ يَدَ نَيْرَ تِرِنْجَتْتِ أَذِنُمُمْ പിന്നെ മറുവല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഫ കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതാണ് ആ പറഞ്ഞ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നബി കയറിയ സഫയിൽ കയറിയത് സഫയിൽ കയറി എന്നിട്ട് കിബിലൊക്കെ നേരെ തിരിയണം കയബൊക്കെ നേരെ തിരിയണം കയബ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന തൂണുകളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് അങ്ങനെ കാണാം ഏതാണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലാച്ചിട്ട് പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് അതോ എവിടെയാണ് കയബാ എന്നിട്ട് വേജാറാവുമൊന്നും വേണ്ട നേരെ ഏതാണ്ട് കയബൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കൈ ഉയർത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാം പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് വഹദഹു ലാ ശരീഖ ലഹു ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദ് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ യുഹൈ വയുമീത്ത് എന്നുണ്ട് ചില യുഹൈമീത്ത് ഇല്ല യുഹൈ വയുമീത്ത് വഹു അലാ കുല്ലി ഷീൻ കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും പറയണല്ലേ പുതിയ ദ്വ അല്ലല്ലോ പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് വഹദഹു ലാ ശരീഖ ലഹു അൻജസ വഅദ വനസർ അബദ വഹസമൽ അഹ്സാബ വഹദ ഇത് മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥന ഹജ്ജിൽ പഠിക്കാളാക പാടിൽ പ്രാർത്ഥന അല്ലേ ഹജ്ജിൻ്റെ ബുക്ക് കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോയില്ല മനുഷ്യന്മാർ പക്ഷെ അത്രമാത്രം ദ്വയകളൊന്നുമില്ല അറിയുന്ന എല്ലാ ദ്വയം ചെല്ല ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ലൈലായില്ലല്ലോ ഇതല്ല ശരിക്കലും പിന്നെ അഞ്ച് വയത് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം അള്ളാഹ് അക്ബർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് സൊഫയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സമയം നമുക്ക് നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ കയബത്തിന് കൈ ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം കയബൻ ഇങ്ങനെ ഉന്തി നീക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാം ഒന്നും നിങ്ങൾ കാട്ടണ്ട നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി കൈ എങ്ങനെ ഉയർത്തേണ്ടത് മുഖത്തിന് നേരെ ഉയർത്തേണ്ടത് ചെറുണ്ട് അല്ലാ ഇങ്ങനെ പാതി എന്താ പാ പിന്നെ ചില ഇങ്ങനെ അല്ലേ കല്യാണത്തിങ്ങി നിൽക്കാങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കൈ മുഖത്തിന് നേരെ ഉയർത്തുക വേണമെങ്കിൽ നല്ല വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തും കണ്ണിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ഇങ്ങനെ ഉയർത്തലില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു കൊലം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നോക്കാം മുഖത്തിന് നേരെയാണ് ഉയർത്തേണ്ടത് പിന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നേരെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൈ ഉയർത്തിയാൽ പിന്നെ മുഖം തടവരുത് കേട്ടോ ചിലാണ്ട് എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർക്കിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാകിസ്ഥാനികൾ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരു കയ്യമ്മി ഊതു എന്നിട്ട് കണ്ണിന് വെളിച്ചം കിട്ടാം ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകൾ അനുകരിച്ച് അനുകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ കൈ പൊന്തിച്ച പിന്നെ എന്താ കാട്ടുകയാണ് ചെലോല് നിങ്ങൾ താത്തിയുടെ തന്നെ കാരണം ഈ മുഖം തടവി ശീല അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും കാട്ടാനാ കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ ചില ആൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാട്ടണ്ടേ കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചാലല്ലേ ഇങ്ങനെ താത്തും ചെയ
എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറുവയിലേക്ക് പോകണം മറുവയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറുവെത്തുന്നവരെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന എന്ന് നബിസ്വല്ലാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സലഫുകൾ പലരും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഹാജറാബി വിഖ്യതച്ചോടി ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ വാദി താഴ്വര അപ്പം താഴ്വര എന്നുള്ള ലൈറ്റും ഫാനും അല്ലേ അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ രൂപഭാവങ്ങളോ കണ്ടു അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ പഴയ കുന്നൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ സഫി മറിവൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും പിന്നെ മേലെ തട്ടും തട്ടും മേലെ തട്ടുമാണ് അപ്പം തീരെ എന്താവില്ല നമുക്ക് കിടുത്തം കിട്ടൂല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് വേണം ആചാരാ വിവിക്ക അതച്ചോടി അവിടെ പച്ച ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ച ലൈറ്റ് മുതൽ അടുത്ത പച്ച ലൈറ്റ് വരെ ഓടണം പുരുഷന്മാർ എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ഓടണം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ ഓടേണ്ടതില്ല എന്ന പക്ഷെ ഷാഫി മദഹബിൽ ഇമാൻ നവവി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മദഹബിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മസ് ഒഴിവാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഓടാം കാരണം ഒരു പെണ്ണ് ഓടിയതല്ലേ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ മസയിൽ തിരക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണു വന്നിട്ട് ഓടിയാൽ എന്താ ആകെ പെണ്ണ് ഓടിയത് അതിൻ്റെ അസിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഷാഫി മദബിൽ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മസ ഹുലുവാണെങ്കിൽ പെണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓടാം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഭാര്യ നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓടി ഐറ്റം ഇവിടെ ആയിപ്പോവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പോയി കാത്തു നിന്നാൽ മതി വലിയ പേരോട് അവിടെ നിൽക്കണം നിന്നൂടാൻ ഏറ്റുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓടിക്കോളി നിങ്ങൾ അടുത്ത പച്ചരായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാത്തുതാ നിങ്ങൾ ഒരു നടന്നെത്തുന്നവരെ പിന്നെ അവരെ കയ്യും പിടിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഓടണം സഫി എന്ന് മറുപടി പോകുമ്പോഴും മറുപടി സഫി പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ സമയത്ത് ഏഴ് തവണ എന്ത് വേണം പച്ചലയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടണത് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നിൽ നിന്ന് തവാഫിനോട് കിയാസാക്കി ചിലരെ മനസ്സിലാക്കി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായി പറഞ്ഞത് ഏഴ് വട്ടം എന്ത് ചെയ്യണം പച്ചലയത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓടണം മറന്നു പോയാലോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അഞ്ഞ് ബാക്കി എൻ്റെ ഓടുകയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ ലേറ്റ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് അവിടെ എൻ്റെ ഓടുക അത് പറ്റില്ല ചില പാകിസ്ഥാനികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി തന്നെ ആയിരിക്കും കതച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സ്ഥലം ഓടാം അതില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സഫീന്ന് മറുവയിലേക്ക് വന്നു മറുവയിൽ ചെന്നാലും അള്ളാഹു അക്ബർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലായുദ് ശരീക്കലവും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സവായതവും അതൊക്കെ മൂന്ന് വട്ടം പറയാം അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കായബക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്രയാണോ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സമയം അത്രയും നിൽക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ വണ്ടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത്തിഫാക്കാക്ക് ഇരുന്നൂറ് റിയാൽ മുന്നൂറ് റിയാലൊക്കെ വന്ന സായി നടത്തണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഓൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കും മേലെ തന്നെ കയറൂല അപ്പോൾ അത് ഓൻ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഒന്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ സായൊക്കെ ഒരു കഥ തന്നെ ആയിരിക്കും നേരെ മേലേക്ക് കയറാനും കൂടി ഒരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല കച്ചവടമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിർത്തണം നിലവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം സഫ മുതൽ മറുവ വരെ ഒന്ന് മറുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സഫ വന്ന രണ്ട് അല്ല സഫ ടു സഫ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് റൗണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് പറയണ വെച്ചാൽ കിതാബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കിതാബിലില്ലാത്ത വല്ല സംഗതിയുണ്ട് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കിതാബിൽ പക്ഷേ കിതാബിലുണ്ട് ശരിയല്ല റസൂൽ ദാസം ഏഴാമത് മറുവയിലെത്തിനാ പതിനാലാണെങ്കിൽ മറുവിയിലല്ലേ എത്തുക എവിടെ എത്തുക സഫയിലെത്തുക ഞാൻ അവസാനം മറുവയിലെത്തിയത് ഏഴാമത്തതിൽ മറുവയിലെത്തി തന്നെ ഹരീസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏഴാമത് മറുവയിലെത്തിയാൽ സായ് പൂർത്തിയായി അപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സായ് പൂർത്തിയായി പിന്നെ നേരെ പുറത്ത് കിടക്കുക മുടിയെടുക്കണം മുടിയെടുക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കത്രിയും കൊണ്ട് ഏക്കറിയാൽ ഏക്കറിയാൽ ദോ റിയാൽ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു കഷ്ടം ഇവിടുന്ന് ഒരു കഷ്ടം ഇവിടെ നമ്മളെ മൽബാരികൾ അവൻ കൂടി ലാഭിക്കാൻ ഇതിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി എൻ്റെ ഞാൻ മുറിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവൻ്റെ വരും ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മുറിച്ച് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് ജിത്തക്കാരെ ഫത്ത് വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ മതി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മുഴുവൻ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണം മുഴുവൻ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എടുത്തോ പൈസ
മുടിവടിച്ചവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോഴൊക്കെ വൽ മുക്കസ്സിരീൻ മുടി മുറിച്ചവർക്കും മൂന്ന് വട്ടം നബി അത് കേട്ടതേ ഇല്ല നാലാമത്തെ വട്ടം എന്നാൽ വൽ മുക്കസ്സിരീൻ മുറിച്ചവർക്കും നാലാം സ്ഥാനേ ഉള്ളൂ അതപ്പോൾ മുറിച്ചിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി കൂലി എന്തിന് വടിച്ചതിന് അപ്പോൾ ഉമ്ര ചെയ്തിട്ട് ഹജ്ജ് വരേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം നിർസലാസം ഉമ്രക്ക് മുറിക്കുക ചെയ്തത് കാരണം എന്താ ദുൽഹജ് നാലിനാ അവിടെ എത്തുന്നത് പിന്നെ പത്താകുമ്പോഴത്തിന് മുളക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സമയമല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഹജ്ജിന് കളയണം ഹജ്ജിന് പൂർണ്ണമായും കളയണം അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ പിശ്കാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ചോരി ഒലിച്ച് നടക്കണാണ് മിനി കൂടി എന്താ ബാർബർക്ക് അന്ന് പത്രിയായാലും എടുക്കണം നമുക്ക് ബ്ലേഡിന് ഒരിയല്ലേ ചിലവുള്ളൂ അത് അരിയിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയ വരുത്തം മറ്റവൻ്റെ എന്നിട്ട് ആകെ മുറിയായിട്ട് ചോരി ഒലിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് അവിടെയൊക്കെ പിശ്കണ കൂട്ടരെ എത്ര ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പോണ് നമ്മളെ കർമ്മം നല്ല നിലക്ക് പൂർത്തിയായി എന്നിട്ട് അതിന് മരുന്നും തേച്ച് പിന്നെ കുളിക്കാനും പൈസ അത് നീറി തൊപ്പിയിടാനും പൈസ വെയിലും കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ജാതി പോയത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മൽബാരികളാണ് ചെയ്യൽ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്നെ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നല്ല ഒരു ഇത് അറിയണ ഒരാളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉമ്ര പൂർത്തിയായി തഹല്ലുലായി ഇനി ഹജ്ജിൻ്റെ അന്ന് ദുൽഹജ് എട്ടിനാണ് ഹജ്ജ് തുടങ്ങുക അന്ന് എവിടെയാണോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് മക്കയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് നീ ഹറാം ചെയ്യുക നിങ്ങളൊക്കെ ജിദ്ദക്കാരുടെ മീഖാത്ത് നിങ്ങൾ മീഖാത്തിനുള്ളിലുള്ള ആളുകളാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കയപ്പത്തുങ്ങ പോകേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ തെറ്റി തിരിച്ചു പോലുണ്ട് മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇഹ്റാം കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോവും കയപ്പത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി കുളിച്ച് കുളി നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് പനിയാണ് ഡോക്ടർ കുളിക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല കുളി സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ കുളിച്ച് സുഗന്ധമൊക്കെ പുരട്ടി കാരണം ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ സുഗന്ധം പുരട്ടാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നിട്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹു മഹജ്ജത്തൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവസാസം അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉമ്രക്കാണെങ്കിൽ അത് പറയാം ഹജ്ജിനാണെങ്കിൽ അത് പറയാം അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് മിനായിൽ എത്തണം മിനായിൽ ചെന്നിട്ട് ലൊഹർ അസർ മഹരിബ് ഇഷാസുബി അഞ്ച് വക്കത്തോളം സ്കെറ്റ് ഒരു ദിവസം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടണം ഓരോ നമസ്കാരങ്ങളും അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് കസറാക്കി നിസ്കരിക്കണം ജമ്മാക്കേണ്ടതില്ല ഓരോ നിസ്കാരവും ലൊഹർ രണ്ട് ലൊഹറിൻ്റെ സമയത്ത് അസർ രണ്ട് അസറിൻ്റെ സമയത്ത് മഹരിബ് മൂന്ന് മഹരിബിൻ്റെ സമയത്ത് ഇഷാ രണ്ട് സുബൈ രണ്ട് ഒക്കെ അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു പുണ്യ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് സുന്നത്ത് വേണ്ടോളം നിസ്കരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കുക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമല്ല ബുദ്ധി ഇവിടെ ജിദ്ദയിൽ വെച്ച് പോയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ഹജ്ജിൽ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കാൻ പോണോല് ബുദ്ധി ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുക കാരണം അത് അവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ നിൽക്കണം അവിടെ ഹുദു അന്യ മനാസിക്കും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് എന്നിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മം പഠിക്കുക ഏ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ മസാല പറയും മക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയമ്മ കിട്ടിയേ ആ നാല് അഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജമ്മു കസറിൻ്റെ ദൂരം ഉണ്ടോ അല്ല എന്നാൽ നിക്കരിച്ചോളി നാല് ഏ പറ്റുമോ ജമ്പകസറിൻ്റെ ദൂരം നോക്കിയിട്ടല്ല മക്കത്തുള്ളവരും മദീനത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളോട് മാത്രല്ല മക്കത്തുള്ളവരും റസൂൽ താൻ്റെ കൂടെ ഹജ്ജിൽ എത്ര നിസ്കരിച്ചത് രണ്ടാണ് മിനയിൽ നിസ്കരിച്ചത് മിനയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ടാണ് നിസ്കരിച്ചത് അതേസമയം മക്കം ഫത്തഹിൻ്റെ അന്ന് റസൂൽ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ മക്കക്കാരോട് പറഞ്ഞു മക്കക്കാരെ ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കണം ഹജ്ജിൽ അത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മിനായിൽ താമസിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് ഈരണ്ടക്കായി താമസ്കരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വിവാദത്തൊന്നും മിനായില്ല തെൽബിയത്തും ചൊല്ലി അങ്ങനെ ഇരിക്കന്നെ വിക്രകൾ ചെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഖുർആാനോദാം അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടി സുബഹി പിറ്റേ ദിവസം ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിനു ശേഷമേ അറഫായിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ പല ഫിത്തനകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുത്തവിഫിന്റെ ആളുകൾ
ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷനായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓലോട് പറയാ പോകൂല എന്നാണ് പറയാ മനസ്സിലായില്ലേ ഹജ്ജ് ബസാർക്ക് കേസ് കൊടുക്കുക അവൾക്ക് ബസാറത്തിൽ ഹജ്ജിന് പരാതി കൊടുക്കുക അതി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊണ്ടാകാൻ നിയമമല്ല നമ്മൾ റസൂൽ ഉള്ളായി സസം എപ്പോഴാ പോയത് ദുൽഹജ് എട്ടിനാ പോയത് അപ്പൊ ഏഴ് രാത്രി പോകാൻ പറ്റുമോ അത് പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കാതെ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ആട്ടും ദുൽഹജ് എട്ടിന് അന്ന് രാത്രി അപ്പൊ നമ്മളെ ആളുകൾ തന്നെ നാളെ തിരക്കേക്കാരം കതീസ് ഒതിലുണ്ട് കയറിക്കോ എന്നറി എന്നിട്ട് ആ റഫേൽക്ക് രാത്രി തന്നെ ദുൽഹജ് എട്ടിന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇന്ന് അടങ്ങേറായില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് എന്താ സുഖം വെളിച്ചോ തൂക്കേറ്റ് ഇവിടെങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ഹജ്ജൊന്നും ഓൽക്ക് വിശാലം ഓൽക്ക് സംഗതിയൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് നടന്നാൽ മതി എങ്ങനെയുണ്ട് ഹജ്ജൊക്കെ ചോറും ചാറും ഒക്കെ സുഖ അപ്പോഴും ചോറും ചാറും ആ വിഷയം മനസ്സിലായില്ലേ ഹജ്ജ് ശരിയാകണം എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുൽഹജ്ജ് എട്ടിന് മിനായിലേക്ക് പോകാവൂ ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് സൂര്യൻ ഉദിച്ച ശേഷമേ എവിടേക്ക് പോകാവൂ അറഫയിലേക്ക് പുറപ്പെടാ പോവൂല എന്നാണ് പറയാ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു കണിശത വേണം അങ്ങനെ അറഫയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥലം നമുക്കറിയുള്ളൂ മിന അറഫ മുസ്തലിഫ എന്നാൽ റസൂൽ ഉള്ളായി സസമൻ്റെ അറഫയിലേക്കുള്ള യാത്ര അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറഫയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമിറ എന്ന സ്ഥലത്ത് റസൂൽ ഉള്ളായി സസം ഇറങ്ങി നമിറ നമിറയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടോ അവിടെ ഒരു തമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് ആ തമ്പിലൽപ്പം പേരെ വിശ്രമിച്ചു തമ്പ് ഇന്നത്തെ കുറെ ആഴ്ച ബസ്സിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം തന്നെ റൂഫന ഉണ്ടാവില്ല ആകാശം കണ്ടോവറായിരിക്കും എന്താ തല മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇഹ്റാമിൻ്റെ നിയമത്തിന് എന്താണ് പോയത്തെ കാര്യം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ കൊടയൂടാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ബസ്സിന്റെ മേലന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ബസ് ഇപ്പൊ കാണില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി അച്ഛൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കാണില്ല അപ്പൊ ഇഹ്റാമിലാണെങ്കിൽ തല മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയെ സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊപ്പി തലീക്കെട്ടൊന്നും പാടില്ല എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ കൊട പിടിക്കുന്നതിനോ തമ്പിലിരിക്കുന്നതിനോ ടെന്റിലിരിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമല്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സസമക്ക് നമിറ എന്ന സ്ഥലത്ത് തമ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ നമിറയിൽ തമ്പിലിരുന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് റസൂൽ അസം ലോഹർ നിസ്കരിച്ചത് ലോഹറും അസറും നിസ്കരിച്ചത് പ്രസംഗം നടത്തിയതും അറഫേലല്ല പ്രസംഗിച്ചത് എവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് നമിറ മനസ്സിലായില്ലേ അതിൻ്റെ മുമ്പ് വേറെ വെച്ചാണ് ബത്തിന് ഉറന്ന ഇതൊന്നും ഇപ്പം അറിയില്ല അപ്പം മൂന്ന് സ്ഥലേ അറിയുള്ളൂ മിന അറഫ മുസ്ദലിഫ ഹലാസ് എന്നാൽ റസൂൽ അസൻ നമിറയിൽ തമ്പിലിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ആ പള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അറഫേലെ പള്ളി അതിൻ്റെ പകുതി അറഫേരും പകുതി അറഫക്ക് പുറത്തുവാ അതിൻ്റെ മെഹ്റാബും മെമ്പറും നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അറഫക്ക് പുറത്താണ് അതാണ് നമിറ അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളിക്ക് എന്ത് പേര് മസ്ജിദ് നമിറ എന്നാ പേര് മസ്ജിദ് അറഫ എന്നാ അല്ല എന്താ പേര് മസ്ജിദ് നമിറ എന്താ കാരണം അറഫക്ക് പുറത്തുള്ള നമിറയിലാണ് അതിൻ്റെ മെമ്പറും മെഹ്റാബും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം പള്ളിയിൽ തന്നെ ബോർഡ് നോക്കിക്ക ഏയ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ കാണാ നിഹായ ആറഫ ഹറഫ എൻ സിയർ ഇവിടെ അറഫ അവസാനിച്ചു അപ്പുറത്തും പള്ളി ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലോ ഹറഫ സ്റ്റാർട്ട് സിയർ അറഫ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു അവിടെ പ്രസംഗം നടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ലുഹറും അസറും ജമ്മും കസറുമായി ഒരു ബാങ്കും രണ്ട് ഇഹാമത്തും വിളിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറഫയിലേക്ക് നീങ്ങും അപ്പോഴാണ് ആളുകളെ അറഫയെ കുന്തിയാക്കും അപ്പൊ റസൂൽ ദാസം ലോഹറിന് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എവിടുക്ക് വന്നത് അറഫയിലേക്ക് വന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അതുണ്ടോ ഇന്ന് എല്ലാവരും നേരെ അറഫി ചെല്ലുന്നു അറഫയിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അറഫയിലാണ് പ്രസംഗം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഞാനൊക്കെ ആദ്യം അജ്ജൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ സമ്മേളനമൊക്കെ മാറി അറഫ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ അലക്കും മൈക്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെയും മൈക്കിങ് കാണില്ല ഒരു ഒച്ചയും കേൾക്കില്ല എവിടെ അറഫ പ്രസംഗം എന്ന് ചോദിച്ച് അത് അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് എന്താ കേൾക്കാൻ പോയി ചോദിച്ചു സൗദി റോഡി ഏറ്റവും ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തമയ സംപ്രേഷണം ഉണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അമീർ ആകാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പോയി ആ പള്ളിയിൽ ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്ക് നിസ്കരിക്കാവുന്ന പള്ളി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മാത്രം തുറക്കുന്ന പള്ളിയാണ് അവിടെ തന്നെ
അവിടെ കിടന്നിറങ്ങി വല്ല മൂലയ്ക്കും കണ്ട് പോലീസുകാരൻ കണ്ട ഉള്ളി തള്ളി ഇതിന് ഉള്ളിക്കാക്കും വല്ല മൂലയ്ക്കും പോയി ചുരുണ്ടി നടന്നാൽ ഹജ്ജ് തന്നെയാണ് പോകും കാരണം അൽ ഹജ്ജ് അറഫ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫയാണ് അറഫ കിട്ടിയ ഹജ്ജ് കിട്ടി സുഖമില്ലാതെ ആംബുലൻസ് രോഗി വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും സൗദി ഗവൺമെന്റ് സ്വന്തം ചെലവിലെ ആംബുലൻസ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും എവിടെ അറഫിൽ മൂപ്പർക്ക് ഒരു ബോധമല്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുക പക്ഷെ ഹജ്ജ് കിട്ടി മൂപ്പർ ആളെ തടി അറഫയിലെത്തിയാൽ മതി തടി അറഫയിലെത്തിയാൽ ഹജ്ജ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹജ്ജിന് വന്നൊരാൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ കെ ആർ എസ് മൊയ്തു ഹജ്ജിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഉമ്മർ സാഹിബ് റഹിമുല്ല നമ്മളോട് ഹജ്ജിന് വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട്നെസ് അസുഖമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നിട്ട് മൊയ്തുക്കയും കൂടെ വന്നു സുഖമില്ലാതെയായി അഡ്മിറ്റായി ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവന്നു അത്ര ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആംബുലൻസിൽ അവിടെ എത്തിയത് അദ്ദേഹം പിറ്റേന്ന് മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഹജ്ജ് കിട്ടി അപ്പം അറഫ അത്ര പ്രധാനമാണ് അറഫ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് നമ്മൾ അറഫക്കുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മനസ്സിലായില്ലേ നമീറിയും പത്തിനോറിനെ ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടൂല നമ്മൾ അറഫിൽ നിന്നാൽ മതി അറഫിന്റെ വലിയ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ആ ബോർഡിനകത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം പിന്നെ അവിടെ ചെന്നാൽ ആളുകളൊക്കെ ഒരു കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ കുന്നിന്റെ പേര് ജബലു റഹ്മ റഹ്മത്തിന്റെ കുന്ന് റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങണത് ആ കുന്നുമ്മ മാത്ര ഏയ് പേര് നോക്കിങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ പേരാ അത് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ തിരിയൂല ചില ആൾക്കാർ അമ്മട്ട പേര് വാപ്പട്ട പേര് പറഞ്ഞ ആളെ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നീട് ഇട്ട നാട്ടിയിട്ട ഇരട്ട പേര് എന്നതുപോലെ അതിന്റെ പേര് ഇലാൽ എന്നാണ് ആ കുന്നിന്റെ പേര് എന്താ പേര് ഇലാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ജബലു റഹ്മാൻ വന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഒരന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനോ തല അറഫ ദിവസം ഈ ഭൂമിയോടടുത്ത ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹാജിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ മലക്കുകളോട് അഭിമാനം പറയും കണ്ടോ എന്റെ അടിമകൾ മുടി ജടകുത്തിയവരായി പൊടി പുരണ്ടവരായി വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മക്കൊന്നും മുടി ജടകുത്തും പൊടി പുരളൊന്നുമില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വന്നാ വരുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ബാത്റൂമും കുളിക്കാൻ സൗകര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മുടിയൊക്കെ ജടകുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എന്താ കിട്ടിയ മെഴുകി പോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മുടി അമർത്തി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അനങ്ങൂല്ല മെഴുകു പോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് മുടി തലബദർ സഹൂദ മുടി പാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മുടി ജടകുത്തിയവരായും വടി പുരണ്ടവരായും എന്റെ അടിമകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അഭിമാനം പറയും അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞ കുറാഫിക്ക് ദഹിക്കൂല ഇപ്പൊ മടവൂരിക്കും ദഹിക്കാതെയായി ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് ഇറങ്ങുന്നു പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നു പറയണം എന്നാണ് പണ്ടേ പേരോട് പറയണത് ഇപ്പൊ സലാം സ്വല്ലി പറയണം വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആ അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ജബലുർ റഹ്മ അള്ള ഇറങ്ങുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാ മലേന്റെ മുകളിലാണ് ഇറങ്ങുക അള്ള ഇറങ്ങാന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അന്നാന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പേരാണ് എന്ത് ജബലുർ റഹ്മ ആളുകൾ അറഫിയിൽ എത്തിയാല് അറബികളാണെങ്കിൽ വേൻ ജബലുർ റഹ്മ അവൻ തെരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കും ജബലുർ റഹ്മ കിതർ ഹേ ബംഗാളി പാകിസ്ഥാനിയും ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനും ഏ എവിടെ മറ്റേ കുന്ന് നോക്കും ഞമ്മളെ ആളുകൾ അയിമ പൊത്തി പിടിച്ച് കയറാൻ ഒരു കാര്യമല്ല അതിന് അള്ളാന്റെ റസൂല ആ കുന്നുമല നിന്നത് അതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് അറഫ പ്രസംഗം നടത്തിയതാണ് മൽബാരി ലുങ്കിനൂസ് അതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ജബലുർ റഹ്മന്റെ മോളിൽ നിന്ന് അറഫ പ്രസംഗം നടത്തി ആരും ഞാൻ പോയത്തം പറഞ്ഞു പോയത് അള്ളാന്റെ റസൂല് അറഫക്ക് പുറത്തുള്ള നെമിറയിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് അറഫ പ്രസംഗം നടത്തിയ ജബലുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കുന്നിന്റെ മോളിലല്ല നബി നിന്നത് ആ കുന്നിന്റെ ചോട്ടില എന്നിട്ടോ നബി നിന്നോ തിരുത്തഞ്ചു ലക്ഷം ആൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീർഘദർശനത്തിൽ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അറഫ മുഴുവൻ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ചെയ്തത് പോലുള്ള ഹജ്ജ് അത് ചെയ്യുമ്പോ നബി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അറഫയിൽ നിന്ന് ആ പ്രധാന പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന ഞാനും എന്റെ മുമ്പുള്ള അമ്പിയാക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ അറ
akthar min akthar min an yu'tiqa Allahu fihi abdan min an-nar min yawm Arafah Arafah divasatta kaal yare Allahu adimagala naragathnu adhigam adhigam rakshikunna matter divasavum illa wa innahu la yadnu Allahu bhoomiyod adutta aakashathilekku varum thumma yubahi bihim al-malaika ennittu avare konde haji mare konde malakkiloda abhimanam parayum fa yaqulu ma arada haulai ivan endanu uddeshichittullade enna Allahu abhimanam parayunna divasamaanu adu konde പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അറഫ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത അല്ലേ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേറ്റിക്കൊണ്ടാ പോവുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം അറഫ കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അയ്യോ ഞാൻ അത് ദ്വയർക്കണം ദ്വയർക്കണം ആകെ ഹജ്ജിന് പൈസ കൊടുത്തേനെ അത് മറന്ന് അങ്ങനെ മറക്കും മറ്റാളല്ല കൂടെ ആര് ഷെയ്താൻ ഒമാൻ സാനിഹു ഇല്ല ഷെയ്താൻ എന്നെ അത് മറപ്പിച്ചത് ശൈത്താനാണെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അല്ല മറവിണ്ടാക്കും ദുസ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കും പല ജാതി ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും ഓൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാത് കാര്യപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ കാര്യപ്പെട്ടത് മറപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് പോകണം അറഫിക്ക് ഏയ് മോൾക്ക് കെട്ടുവരാത്ത പറയാണ്ടാവും വയർവേദന മാറാനുള്ളത് പറയാണ്ടാവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദുനിയാവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ മറന്നു പോകണത് ഞാനും നിങ്ങളും മറക്കണം എന്താ ആഹ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പാപം പൊറുക്കുന്ന കാര്യം ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലെ പരിശുദ്ധനായി തിരിച്ചു വരണം അതിനെന്തു വേണം അതിലെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തെക്കു കൊടുക്കാൻ നടന്നാൽ കിട്ടുമോ കെഞ്ചി കെഞ്ചി ചോദിക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ചോദിക്കണം അവിടെ ഞമ്മളെ മൂല്യന്മാർ പിത്തനം ഉണ്ടാക്കും കൂട്ടത്വ പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ദ്വാ ഓരോരുത്തരും പൈസ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇറാഖ് പലസ്തീൻ തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു സ്വൈരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പഠിച്ചച്ച നീണ്ട ദ്വയ ഇത് ദ്വയർന്ന് തീർക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അള്ളാഹ് അൻ്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സഹായ താമീൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ ചോദിക്കണം ഈ ഹുബൂരി മുസ്ലിയാക്കന്മാരോട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി വരിക്കി കൂട്ടത് ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ഭാര്യ ചെയ്ത തെറ്റി ഭാര്യക്കാരിയ ഭർത്താവിന് അറിയണ്ടാവില്ല പലതും അല്ലേ കെട്ടിക്കണീനും മുമ്പും കെട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒക്കെ ഓൾ ചെയ്ത് ഓൾക്കല്ലേ അറിയാം ഓൻ ചെയ്ത് ഓനെ അറിയാം ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ദ്വാ ചെയ്യട്ടെ അവനവൻ്റെ ഭാഷയിൽ റബ്ബിനോട് പറയട്ടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കിട്ടാനും നരകത്തെ രക്ഷപ്പെടാനും ഓരോരുത്തരും കെഞ്ചി കെഞ്ചി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവിടെ കുബിരി ഇടപെട്ട് എന്നിട്ട് കൂട്ടത്ത് വേ അവിടെ കൂട്ടത്ത് വയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പന്തലില് ആര് നിയന്ത്രിച്ചു വെക്കല്ല ചെന്ന പാട് ലോഹറും അസറും നിസ്കരിക്കും ആ റേഡിയോ തുറന്നിട്ട് ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ പരിഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആളുകളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടും പന്തലിൽ കൂടെ പന്തലിക്കുക പുറത്തോട്ട് പുറത്ത് എവിടെ ആയിരഫൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം നിലക്ക് പോയി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ചില ആൾ ഫീസ് എബിലും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നെ പണി അടാ അവിടെ ഉണ്ട് ബിരിയാണി ഓടെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി എന്നിട്ട് അത് ചാടി പിടിച്ച് വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് തിന്നന അത് തിന്ന് അതിന് കക്കൂസ് പോയി പിന്നെ അടുത്ത സെബിയിൽ കിട്ടി അത് കുടിച്ച് അപ്പം വേറെ ജ്യൂസ് കിട്ടി അത് കുടിച്ച് എന്നിട്ട് കക്കൂസ് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെക്കുക പിന്നെയും തിന്ന എന്തൊരു കഷ്ട ഭക്ഷണം അന്ന് വറ്റ കുറയ്ക്കുക വേണ്ടത് സുബൈർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ബാറ്റും നോക്കിന് കുടിക്കണ കുടിക്കണ്ട അത് കുടിച്ചിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നാൽ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നാലും ബാറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കുടിക്കണ കുടിക്കുക കുടിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ സമയം ബാത്റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് പോകണം കണ്ട സെബിയിലൊക്കെ വാങ്ങും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ജ്യൂസ് കുടിക്കും അതിൻ്റെ മേലെ കുറേ മോര് കുടിക്കും പിന്നെ കുറേ പച്ചവെള്ളം പിന്നെ സംസം വെള്ളം പിന്നെ ബിരിയാണി കോഴി ദൊക്കപ്പാട ചെന്നാൽ പിന്നെ സ്ഥിതി എന്താ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അറഫ കൊള്ളാവും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അത്യാവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും തിന്ന ബാക്കി ഒരു വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ദിവസമാണത് വിനയവും താഴ്മയും പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഷർത്തുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഹെബിലക്ക് മുന്നിട പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്
നിന്നഹു മാക്കും സമീഉം കരീബ് അല്ലാഹ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അടുത്തവനുമാണവൻ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്ക കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റുകളൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്ക ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരണം അതിനെന്ത് വേണം അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം പിന്നെ അറഫേൽ നിൽക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മൗലവീൻ ഒരാൾ ചോദിച്ച് അറഫേൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫേൽ തങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളൂ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം കിടക്കുകയും ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ വെറുതെ ഉറങ്ങിയല്ല അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങേണ്ട ദിവസമല്ല ഉറങ്ങാതിരിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസം ദുൽഹജ് ഒമ്പന് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നോൽബ അല്ലേ അറഫ നോമ്പ് പക്ഷേ ഹാജിക്ക് നോമ്പില്ല ഹാജി എന്ന് നോമ്പ് എടുക്കണ്ട എന്ന് അറസൂര് പറഞ്ഞത് നോമ്പില്ലാതെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം പിന്നെ റസൂർ അല്ലായി സല്ല അല്ലാലി സല്ലം മഹരിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ നിന്നു ജാഹിലിയ കാലത്തുള്ളവർ മഹരിബ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ അന്നുണ്ടല്ല ഹജ്ജ് തകരാറിലായ ഹജ്ജ് അന്നുമില്ലേ അവരെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു അറഫിൻ അവർ മഹരിബ് ആങ്കിൾ അസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് പോരും നമ്മളോട് റസൂൽ പറഞ്ഞു അസ്തമിച്ചിട്ടല്ലാതെ പോകരുത് അസർ മുതൽ മഹരിബ് വരെയാണ് പ്രധാന പ്രാർത്ഥനയുടെ ടൈം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ബസ് തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള തിരക്കായി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേഞ്ഞ് എവിടെ ബസ് കിതർഹേ എന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ മറ്റൊരു നടക്കും നമ്മളെ ആളുകൾ നാൽപ്പത്തിനാലാം നമ്പർ എവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എവിടെ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് അതിൽ പോയി കുത്തിരിക്ക സുഖമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സീറ്റ് ഇട്ടില്ല ആ എല്ലാവർക്കും സീറ്റ് ഇട്ട് മൊലിൽ വന്ന് ഒക്കെ അറിയല്ലേ ആ എന്തൊരു കഷ്ടം മെല്ലെ പോയാൽ പോരെ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബസ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ കൂട്ടരെ നടന്ന് പോന്നാൽ മതി നാല് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എത്ര നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ളൂ ആ നടവ നടപ്പാതയിലൂടെ പോന്നാൽ രാത്രിയല്ലേ മെല്ലെ അങ്ങനെ പോന്നാൽ മതി എന്നാൽ ഒരു മറ്റത് ആറ് റിങ് റോഡുകളും നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ദിവസമാണ് നാലഞ്ച് ആറ് ബസ്സുകൾ കാരണം അവിടെ വരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ആ സ്ഥലം അറിയില്ല ഡ്രൈവർക്ക് അത്രയും അറിയില്ല റിയാൽദും തമ്പാവുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് തന്നെ പോലീസ് തന്നെ യല്ല എർജ് ചെയ്താൽ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവിടുന്ന് മറ്റൊരു എർജ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓനും അറിയില്ല എവിടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണ്ടതെന്ന് ബനു അറിയില്ല നമ്മൾ ചിറ്റിയിലെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും പതിനാറും മണിക്കൂർ ബസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടൊന്നും മൂത്ര വയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങാനും കൂടി കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിയുന്നതും നടക്കുക ഇനി പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മകരീപ് ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കരുത് എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറഫിയിൽ നിന്ന് മാറി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ജലിഫിയിൽ എത്തിയിട്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മുസ്ജലിഫിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലോ എത്തിയടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം കളാക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ജലിഫിയിൽ എത്തി നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യ ഒതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടാ നിസ്കരിച്ചാൽ മാരുപി അശയും പറ്റുമോ ഏഷ്യാൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാ സുഭയാകുന്നേരം അല്ലേ അങ്ങനെയാ പലരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ തിരുത്തിക്കോളിൽ വവാക്കത്തു സലാത്തിൽ ഇഷായിയില നിസ്ഫിൽ ലൈൽ കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഷാ ഇൻ ദി ടൈം ലാസ്റ്റ് അർദ്ധ രാത്രി വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് കയറി കുത്തിരുന്ന് ആ ബസ് കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സമയം വൈകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഇഷാ നിസ്കരിക്കണം ബസ്സിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം എന്നറിയോ കുറച്ച് മണ്ണ് കയ്യിൽ കരുതുക തേമം ചെയ്യാൻ ആ ബസ്സും മടിച്ചാൽ പോരെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലല്ലേ നേരത്തെ തന്നെ തേമം ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മണ്ണ് എന്തെല്ലാം സാധനം കൈ കരുതുന്നുണ്ട് ഒരുത്തിരി മണ്ണ് അതാണ് മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തേമം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് മകരബി അഷി നിസ്കരിക്കുക ഇനി മുസ്തലിഫയിൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ വേണ്ടത് എന്താണ് കല്ല് വെറുക്കല്ല വേണ്ടത് ആദ്യം മകരബി അഷി നിസ്കരിക്കുക വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ചില ആളുകൾ കല്ല് പൊറുക്കലും പിന്നെ അത് സംസം കൊണ്ട് കഴുകലും പിന്നെ അത്തറ് പൂസലും തുടക്കലും നേരെ അങ്ങനെ അത് വെളുപ്പിക്കും മുസ്തലിഫി ചെന്ന ഉറങ്ങലാ സുന്നത്ത് സുബഹി വരെ ഉറങ്ങണം കാരണം പിറ്റേന്ന് നമുക്ക് ധൃതി പിടിച്ച കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്രമിക്കണം വലിയ ഉറക്കമൊന്നും വല്ല തണുത്ത
കാരണം ജൈലിയ കാലത്തുള്ളവർ എപ്പോഴാണ് പോവുക സൂര്യ ഉദിച്ചിട്ട് ബാബ അവർക്കെതിരാകാൻ റസൂൾ പറഞ്ഞത് സൂര്യ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോകണം അപ്പം സുബൈ അവർ വക്തം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് വേഗം പോവുക മുസ്ദലിഫയിൽ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുസ്ദലിഫയിൽ എത്തി എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടേ കിടക്കാവൂ ഞങ്ങൾ അറഫിയിൽ നിന്ന് കുറേയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിടന്നു നേരം വെളുത്ത് നീച്ച് നടന്ന് കുറച്ചന് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മുസ്ദലിഫ സ്റ്റാർട്ട് സിയർ മുസ്ദലിഫ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ കിടന്നത് എവിടെ മുസ്ദലിഫൊക്കെ പുറത്ത് അയ്യോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നെഞ്ഞിട്ട് കൂടിയിരുത്തായി അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മുസ്ദലിഫൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അറഫ വിട്ടിട്ട് മുസ്ദലിഫ എത്തിനു മുമ്പ് ഒരു ഇടസ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് ബത്തിന ഉറനാൻ അമീറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം അറഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ദലിഫ എത്തിനു മുമ്പിൽ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അവിടെ കിടക്കരുത് എവിടെ കിടക്കണ്ടത് മുസ്ദലിഫയിൽ എത്തിയിട്ടേ കിടക്കാവൂ പിന്നെ ദുർബലരായ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അർദ്ധരാത്രിക്കു ശേഷം മിനായിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർക്കണം പല ആളുകളും രാപ്പാർക്കലില്ല വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നാല് റേസാക്കലാണ് അരമണിക്കൂർ എന്നിട്ട് ഡൊറ്റ പോക്ക് എല്ലാവരും പറ്റുമോ പത്തിലാ മുസ്ദലിഫിൽ ആ പാർക്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ പത്തിന് നമ്മളവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ജമ്രയിൽ എറിയണം മൂന്ന് ജമ്രുണ്ട് മക്കയോടടുത്തത് ജമ്രത്തുൽ കുബറ ഇപ്പുറത്തത് മിനായ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടടുത്ത നടുവിലുള്ളത് ജമ്രത്തുൽ ഉസ്ത ആദ്യമുള്ളത് ജമ്രത്തുൽ ഊല അവസാനത്തെ ജമ്രക്കാണ് അന്ന് നമ്മൾ എറിയേണ്ടത് ഏഴ് കല്ലാണ് എറിയേണ്ടത് കല്ല് വേണമെങ്കിൽ മുസ്ദലിഫി തന്നെ പെറുക്കി വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ശേഖരിച്ചൊക്കെ മിനായിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ല് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും കാർപ്പറ്റ് എത്ര പൊന്തിച്ച് നോക്കിയാലും കല്ല് കിട്ടൂല ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ കാർപ്പറ്റ് ഇട്ട കേന്ദ്രമായി മാറി ബാക്കിയൊക്കെ റോഡുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുസ്ദലിഫിൽ നിന്ന് കല്ല് പെറുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഏറ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിന് എറിയേണ്ടത് പിന്നെ ലോഹറിന് മുമ്പ് എറിയലാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ലോഹറിന് ശേഷം എറിയ റമയിത്തു ബായത മാംസയിത്തു ഞാൻ വൈകുന്നേരമായിട്ടാണ് റസൂലെ എറിഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബ്സലദാസ് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമല്ല അപ്പോൾ എറിഞ്ഞാലും മതി എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പം എറിയാൻ പോകണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എറിഞ്ഞാലും മതി പിന്നെ മുടിയെടുക്കണം മുടിയെടുക്കൽ ആദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വന്ന പാടെ കാരണം അത് തഹല്ലുലാകാനുള്ള മുടിയെടുക്കൽ അല്ല അത് അന്നത്തെ കർമ്മമാണ് മുടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു കർമ്മമാണ് പത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ മുടിയെടുക്കാം പിന്നെ അറവ് അറവ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ നടക്കും പത്തിന് മാത്രമല്ല പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും പതിമൂന്നിന് ആസ്റ്റർ വരി എന്ത് ചെയ്യാം അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അർത്ഥോളം നമ്മൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് അൽരാജി ബാങ്കിലോ മറ്റേ പൈസ കൊടുത്താൽ സമയത്ത് അവരത് നിർവഹിച്ചു കൊള്ളും അങ്ങനെ പത്തിന് തന്നെ മക്കയിൽ പോയി തവാഫും സായും ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തവാഫും സായും ഒക്കെ പ്രായമുള്ളവർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നിനോ പന്ത്രണ്ടിനോ ചെയ്താലും മതി മനസ്സിലായില്ലേ പത്തിന് നാല് കർമ്മങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജമ്രത്തിൽ അക്കബയിൽ എറിയ മുടിയെടുക്കുക അറിവ് നടത്തുക തവാഫും സഹായം ചെയ്യുക ഇതിലിപ്പോൾ അറിവും തവാഫും സഹായം നമുക്ക് ഇളവുണ്ട് കാരണം അറിവ് പൈസ കൊടുത്ത് ഒക്കാലത്താക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർന്നു തവാഫും സഹായം പത്തിന് തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമല്ല പതിനൊന്നിനോ പന്ത്രണ്ടിനോ ചെയ്താൽ മതി ഏറ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി തന്നെ പകുതി തഹല്ലുലായി വസ്ത്രം മാറ്റാം സാധാരണ വസ്ത്രം ഉടുക്കാം പക്ഷേ വസ്ത്രം മാറ്റിയാലും അന്ന് തന്നെ തവാഫും സഹായും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അന്ന് തവാഫും സഹയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഹ്റാമിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങണം എന്നൊരഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പറഞ്ഞത് മടങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പിന്നെ പത്തിന് നമ്മൾ രാത്രി മിനായിൽ തന്നെ തങ്ങണം തവാഫിന് സഹിനും പോയി മക്കത്ത് റൂമെടുത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മക്കത്തന് കിടന്നു ഒന്ന് പറ്റുമോ പറ്റൂല മിനായിൽ രാപ്പാർക്കാൻ എത്തണം വൈകിയാലും എത്തണം നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരിക്കും വണ്ടിയിലൊക്കെ തിരക്കായിരിക്കും എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പം അതിന് കഴിയില്ലേ പോണ്ട അരഫന്റെ അന്ന് ഉറക്കം ഒഴിച്ചതും ഒക്കെ പാടെ ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണ്ട പതിനൊന്നിന് പോയിക്കോ മനസ്സിലായില്ലേ പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും പതിമൂന്നിനും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അജിൻ്
മൂന്ന് ജമ്രയിൽ എറിയണം ആദ്യത്തെ ജമ്രയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് കബിലൊക്കെ നേരത്തെ ഇരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ജമ്രയിൽ അതുപോലെ എറിയണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിന്നെ ജമ്രത്തിൽ കുബറയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പോരണം അത് തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ടിനും ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നിനും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പലരും പന്ത്രണ്ടിന് എറിഞ്ഞു പോരലാണ് കാരണം ലീവ് കുറവുള്ള ആളുകൾ അറബ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാരണം നബി അങ്ങനെ ഖുറാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ധൃതിപ്പെട്ട് എറിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു പോരുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നേരത്തെ മിന വിടണം മകരിഭാഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മിന വിട്ടു പോരാൻ ശ്രമിക്കണം അത് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല വണ്ടി കയറി ഇരിക്കും വണ്ടി കയറി ഇരുന്നാലും മതി എന്നാണ് ഫത്വ കാരണം നിങ്ങളെ കുറ്റമല്ലല്ലോ വണ്ടി അവിടെ തങ്ങിയത് എന്നാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഇതുമാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ജമ്രയെ സംബന്ധിച്ചും ജമ്രയുടെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിലിനെ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതും ഇബിലീസ് തടയാൻ വന്നതും അങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒമ്പത് മണിക്ക് വളണ്ടിയർ മീറ്റിംഗ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹജ്ജും അമറിയും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എറിയാൻ ആര് ഏർപ്പെടുത്തരുത് വാത്തിമുൽ ഹജ്ജ് അവൽ ഉമ്രത്ത ലില്ല ഹജ്ജും ഉമറയും നമ്മൾ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരുമ്പോൾ തവാഫുൽ വിദായ് വേണം ജിദ്ദക്കാർക്കും വേണം തവാഫുൽ വിദായ് അവസാനത്തെ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വിട്ടു പോരുമ്പോൾ മക്ക വിട്ടു പോരണമെങ്കിൽ മക്കയുടെ പുറത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം തവാഫുൽ വിദായ് വേണം അപ്പം ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫും ഹജ്ജിൻ്റെ സായും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തവാഫിൽ വിദായ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പോരാ പിന്നെ അല്ലാത്ത രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കാനിപ്പോൾ സമയമില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ആയത്ത് ലഖത് കാനലക്കും ഫി റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ലിമൻ ഖാൻ അർജുല്ലാഹ വല്യോ വല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയും കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ വദക്കർ അള്ളാഹ് കസീറ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുന്നവർക്കും അതുകൊണ്ട് മാതൃക അന്വേഷിച്ച് വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വാസമിൻ്റെ ഹജ്ജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കുക പഠിച്ചറിഞ്ഞ് അർത്ഥബോധത്തോടെ ചെയ്യുക അത് ഇസ്ലായ് സെൻറ്റർ കൊണ്ടുപോകല്ലേ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്താണ് ഇസ്ലായ് സെൻറ്റർ ഓരോരുത്തരും കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിചാരിച്ച് അല്ല ഹജ്ജ് കാരവലിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ക്ലാസ് തരും ഉപദേശം തരും നിർദ്ദേശം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ദോഷം ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് കൈ പിടിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന ആരും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സ്വന്തം പഠിക്കണം പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിലെ അമലുകളൊക്കെ എൽമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട അമലുകളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല എൽമു കബൽ അൽ കൗലി വൽ അമൽ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും അമലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം ഞാൻ ഇപ്പം എന്തായി ചെയ്യണത് എന്ന് എനിക്കൊരു ബോധ്യം വേണം അങ്ങനെ ബോധ്യത്തോട് കൂടി ചെയ്താൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചറിഞ്ഞു ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പൈസ കെട്ടിയവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പനോടും കുറുന്തോട്ടിനോടും ഒക്കെ ഞാൻ അജ്ജിനോട് ഞാൻ അജ്ജിനോട് ഞാൻ അജ്ജിനോട് എന്ന് പറയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ വേഗം ഹജ്ജ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഹജ്ജ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ പല മസാലകളും ചോദിക്കാണ്ട് അതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ സമയമല്ല ഇൻഷാല്ല ഇസ്ലാഹി സെൻറ്റർ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടി സംശയ നിവാരണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സ്വല്ലമി മാറഞ്ചേരി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവും കൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടി വെക്കണം എന്നാണ് ഇൻഷാല്ല അതിന് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ മനാശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക അള്ളാഹു സുബാന മഹബൂലും മബ്രൂറുമായ സ്വീകാര്യ യോഗ്യവും കുറ്റങ്ങളില്ലാത്തതുമായ പുണ്യകരമായ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ എല്ലാ ഹാജിമാർക്കും തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വളരെ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഹജ്ജാണിത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി വന്നാൽ എന്താക്കും എന്നൊക്കെ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എല്ലാ ഹാജിമാരെയും അള്ളാഹു
നിശ്ചയം മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മന്ദിരം ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടതായും ലോകർക്ക് മാർഗദർശനമായും ബക്കയിലുള്ളത് തന്നെയാകുന്നു അതിൽ സുവ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് വിശിഷ്യ മക്കാമു ഇബ്രാഹിം അഥവാ ഇബ്രാഹിം അലഹിസലാം നിന്ന സ്ഥലം അതിൽ ആർ പ്രവേശിച്ചുവോ അവൻ നിർഭയനായിരിക്കുന്നു കഴിവുള്ളവർ ആ ഭവനത്തിങ്കൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കണമെന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാടാണ് ആരെങ്കിലും അവിശ്വസിച്ചാൽ അള്ളാഹു സർവലോകരോടും യാതൊരാശ്രയവും ഇല്ലാത്തവനാകുന്നു സുറ ആലു ഇമ്രാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വചനങ്ങൾ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واصدق السنن سن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാഹി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹാജിമാരെ മറ്റ് ശ്രോതാക്കളെ സഹൃദയരെ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻ പടി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തക്കവ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഹജ്ജ് എന്ന വളരെ വിശദമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിലെ മഹത്തായ ഒരു വിവാദത്താകുന്നു ഹജ്ജ് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിലൊന്നാണ് അതെന്ന് പ്രത്യേക സമയത്തും കാലത്തും നടക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു വിവാദത്ത് എന്ന നിലക്ക് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നിർവഹിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഹജ്ജ് ആദ്യമായി ചില മുഖവരകൾ ഇതിന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായി വിവാദത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളിൽ എന്ന് വന്നോ അത് സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കോ ചിന്തി ചിന്തക്കോ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് വിവാദത്തുകൾ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അവിടുന്ന് എന്ത് വിരോധിച്ചുവോ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ റസൂൽ നായി സല്ലാഹി സ്വലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോ ചിന്തയോ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനോ ഭേദഗതി വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിമറിക്കാനോ നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഹജ്ജിലുടനീളം പ്രവാചകർ സല്ലാഹി സ്വലം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്യണതൊക്കെ ഹജ്ജാവുന്നല്ല 
ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സല്ലു കമാർ ആയിത്തു മോനി ഉസല്ലി ഞാൻ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടു അതുപോലെ നമസ്കരിക്കണം അതുപോലെ റസൂൽ ശേഷം എങ്ങനെയാണോ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് അതുപോലെ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഹജ്ജായി മാറുകയുള്ളൂ രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നാട്ടിലായാലും ഇവിടെ ആയാലും താരതമ്യേന വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ ഹാജിമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതല്ലാതെ പ്രവാചക ചരി അനുസരിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള കനിശതയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ മക്കത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി ആചാരം എന്നൊരു മേൽവിലാസം വാങ്ങി പോരണം എന്നല്ലാതെ പ്രവാചകൻ സന്ദേശം പഠിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് അത് മഖബൂരും മബ്രൂറുമാകാനുള്ള എല്ലാ ആദാവുകളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പാലിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മൂന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതൊരു അമനും അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായി തീർണമെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ഇഹ്ലാസ് അതിപ്രധാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഹ്ലാസിന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ഒരാൾ വളരെ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ പ്രീതി മാറുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അമൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അയാൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ അമൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല കാരണം ഇഹ്ലാസിനോടൊപ്പം ഇത്തിബാഖുർ റസൂൽ റസൂൽ ഉണ്ടായി ചലദാസിനെ പിൻപറ്റുക കൂടി വേണം ഓരോ അമലും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വഹിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹി സ്വലം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രൂപം കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലിബറൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ലിബറൽ മനസ്സിലേക്കാർക്കാണ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് കനിശമായും കൃത്യമായും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആയി ഓ ശരിയാവില്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ആ ബാച്ച വരി തന്നെ അങ്ങനെ പറയും അതുപോലെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഹജ്ജിനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇഫ് അൽ വല ഹറജ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോലി ഒരു കുഴപ്പമല്ല ഹജ്ജിന്റെ മസലകളിലൊക്കെ തെയ്സീർ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കുക തിരക്ക് കൂടി വരികയാണ് ആളുകൾ കൂടി വരികയാണ് ആളുകൾ അലസന്മാരായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ സുന്നത്തിന്റെ കലിശത വിട്ടിട്ട് ഇഫ് അൽ വല ഹറജ് വാസ്തവത്തിൽ ഇഫ് അൽ വല ഹറജ് എന്ന റസൂൽ ഉദ്ദാശം പറഞ്ഞത് ദുൽഹജ് പത്തിന്റെ നാല് കർമ്മങ്ങളെ തെർത്തീപ് തെറ്റിക്കണീനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അന്ന് ജംറയിൽ എറിയണം മുടിയെടുക്കണം തവാഫും സായും ചെയ്യണം ഈ നാല് കർമ്മങ്ങൾ അതുപോലെ അറിവ് നടത്തണം ഈ നാല് കർമ്മങ്ങൾ മുന്തിക്കും പിന്തിക്കും ചെയ്യാ അതിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മാത്രമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം ഇഫ് അൽ വല ഹറജ് നബിയെ ഞാൻ തവാഫിന് മുമ്പ് സായ് ചെയ്തു ഇഫ് അൽ വല ഹറജ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരമായിട്ടാണ് ഏറെ നടത്തിയത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുടിയെടുത്തു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു പത്താം ദിവസത്തെ കർമ്മങ്ങളുടെ തെർത്തീവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹരീസിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾക്ക് അത് ബാധകമാക്കി പുസ്തകം ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വളരെ കർശനമായി തന്നെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കൈഫ് അൻഫമുസീർ എന്ന പേരിൽ ഷേഖ് സഹദ് അബാ ഹുസൈന്റെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖരായ മൂന്നാല് പണ്ഡിതന്മാരുടെ തക്തീമോട് കൂടിയാണ് അത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇഫ് അൽ വല ഹർജ് എന്നല്ല പുസ്തകത്തിന് പേര് പറയുന്നത് ഇഫ് അൽ വല ഹജ് എന്നാണ് എന്തോ ചെയ്തോ ഹജ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലിബറൽ ആയിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി മൊത്തത്തിലുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തിബാഹ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തൈസീറും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഇത്തിബാഹ് അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പമാക്കൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിശാക്കിയ ഒന്ന് എളുപ്പാക്കി തരി ഇത് നമ്മളെ സാധനമല്ലല്ലോ ദീന് ദീൻ അള്ളാണ്ടതല്ലേ അള്ള പറയാത്തൊരു എളുപ്പാക്കൽ നമുക്ക് പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹും റസൂലും അനുവദിച്ച തൈസീറല്ലാതെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തെയ്സീർ ഇങ്ങനെ എലാ ഇങ്ങനെ എലാസ്റ്റിക് പോലെ ഹജ്ജാക്കണം ഒക്കെ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തിബാഹിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏത
ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യ വാളിനാകട്ടെ പെണ്ണിനാകട്ടെ അള്ളാഹും റസൂലും ഒരു കാര്യം വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വാഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ പാടില്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു റസൂലിനും എതിർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർ വ്യക്തമായി പിഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സുഹൃത്ത് അഹസാബിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കഴിഞ്ഞാലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഷഹാദ തങ്ങീകരിച്ചൊരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് തെളിവ് കിട്ടിയാൽ തിരുത്താൻ നാം ഒരിക്കലും മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് അഞ്ചാമതായി എനിക്ക് ഈ മുഖവരിൽ പറയാനുള്ളത് ഹജ്ജ് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പലരും പറയാം ഇപ്പൊ എന്താ അത്ര പഠിക്കാൻ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോകണം ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുക ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുക പട്ടത്ത് തിരിയുമ്പോൾ പട്ടത്ത് തിരിയ അത് ആളുകൾ ചെയ്യണ മാതിരി ചെയ്താൽ മതി ആളുകൾ ചെയ്യണ മാതിരി ചെയ്യാ എന്നിട്ടാണ് പോകും അവിടെ വരുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇസ്ലാം എന്താണോ ഹജ്ജ് എന്താണോ കാബ് എന്താണോ ഹെറം എന്താണോ എന്നറിയാത്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഹജ്ജിൽ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും ചെയ്താൽ ഒരിക്കൽ തൃപ്തി ആവൂല ഒരിക്കൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണം എല്ലാ മലമ്മീം പോയി പൊത്തി പിടിച്ച് കയറും അവിടുത്തൊക്കെ മണ്ണ് ശേഖരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഹെറമിനെ നിസ്കരിക്കണതിന് പകരം സൗരഭയിലേക്ക് പോയും എന്നിട്ട് ആകാശത്തിന്റെ അല്ല പിന്നെ കടലിന്റെ അല കാണാൻ മാത്രം ഉയരുന്ന സൗരഗുഹന്റെ മോളിൽ പോയിട്ട് കെട്ടിമറിഞ്ഞ് വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലാവും ഇറാ ഗുഹയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മണ്ടും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലേ ആളുകൾക്ക് ഹജ്ജ് ആയി തോന്നുള്ളൂ കാബത്തിന് അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോയാൽ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിയേക്കും വായിക്കാനോ വായിക്കാനോ നീയായിരിക്കും തലേന്ന് വരും വായിക്കൂല ആ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ട അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നതാണുമ്പോ അത് ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെ വായിക്കാത്ത ബുക്കിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മൾ യാത്ര പറയുന്ന തിരക്കില് അപ്പൊ അതിൽ അത് ഉള്ളതായിരിക്കും ഇത് ഉള്ളതായിരിക്കും മറ്റേ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ അജ്ജ കൊളായിട്ടുണ്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാതെ പോകരുത് എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓനെ സൂക്ഷിക്കണം ഓ നിങ്ങളെ ഹജ്ജ് കൊളാക്കണോനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നിസ്കാരവും നോമ്പുമായിരുന്നു നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മക്ക അടുത്തതായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബലി നല്ലി ഉണ്ടാവില്ല അല്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനും പൈസ ഒരു കൂട്ടി ഒരു കൂട്ടി ഒരു കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആകെ ഒരിക്കലാ വരിക പിന്നെ അതിന്റെ ക്ഷീണം തീരാൻ അഞ്ചുവല്ലോ കഷ്ടപ്പെടും വേറെ വണ്ടി വരും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാ അപ്പൊ ആ ഒന്ന് അത് കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓന് ഭയങ്കര മനസ്സിന് വിഷമുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലോഹറിൽ പലേ ചിന്തയും വന്ന് സലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര പേർ നിസ്കരിച്ച് അത് ചിന്തിച്ച് ഇത് ചിന്തിച്ച് അപ്പൊ ഇബിലീസ് വരും സാറില്ലടാ അസർ ശരിയാക്കാറി അസറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഹജ്ജ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടക്കട്ടെ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കല്ല ഒന്നേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന നിലക്ക് തന്നെ നമ്മളത് കൃത്യമായും ശരിയായും ചെയ്യണം ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു വട്ടം അജ്ജിന് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി പോകണം എന്തേ അതാ മുസ്ദലിഫി ഒന്നും ശരിയായില്ലേ ആറഫാ വേണ്ട മാതിരി ആയില്ലേ എന്ന് ഒരു ഇസ്കാല് തീരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പോവുക അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവസാനം കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് പോണത് അപ്പൊ അതിന് നിൽക്കണ്ട പോകുമ്പോ തന്നെ ശരിക്ക് ചെയ്ത് പോരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഉറപ്പിക്ക അതിന് പൈസ ചെലവാക്കേണ്ട ഓർത്ത് പൈസ ചെലവാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാൽ കർമ്മം ശരിയാകണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ മുഖവരിയോട് കൂടി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചു പിന്നെ മദീനായിലേക്ക് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഹിജറ പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഒമ്പത് കൊല്ലം താമസിച്ചിട്ടും അള്ളാഹ് റസൂൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഹജ്ജ് നിർബന്ധാക്കിയിട്ടില്ല ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലത്തിലാണ് ഹജ്ജ് നിർബന്ധാക്കിയത് പത്താണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അബൂബക്ക് സിദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹുന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജ് കാഫിലെ അയച്ചു വന്നും പിന്നീടുള്ള വർഷം ഹിജറ പത്തിനാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാസം അവിടുത്തെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഹജ്ജ് ഹജ്ജത്തിൽ വിതാ നിർവഹിച്ചതെന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സി
അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നതായിട്ട് ഹജ്ജ് യാത്രയെ കുറിച്ച് ചില ഹദീസുകൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിംസാസം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലെയിന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ എഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറുക പക്ഷെ എഹ്റാമ് പ്രവേശിക്കുന്ന എപ്പോഴാ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്താ തെളിവ് റസൂൽ ദാസിനും ഈ ചെയ്ത തെളിവ് തന്നെ ദുൽ ഹലീഫയിൽ എത്തിയിട്ടല്ല നബി വസ്ത്രം മാറ്റിയത് പക്ഷെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചത് ദുൽ ഹലീഫയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വസ്ത്രം ഇറക്കിയിട്ട് വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് ഒരു തുണിയും ഒരു പൊതയും ഡ്രോയറോ ഷെഡ്യോ ബനിയനോ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ഒന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുന്നിയ വസ്ത്രം എന്നാണ് ഫുഖഹാക്കള ഭാഷ അപ്പൊ തുന്നിയ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അരപ്പെട്ട കൊതന ഇങ്ങനെ തുന്നുണ്ട് അത് പറ്റുമോ ചില ആളുകൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാ എന്റെ തുണി വരെ കീറിപ്പോയി അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തുന്നിയാ പിന്നെ തുന്നു പറ്റുമോ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം തുന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രം എന്നാണ് അതൊന്നും പാടില്ല നബിസ് അള്ളഹു അലൈഹി അതിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞ ചായം പൂശിയ വസ്ത്രം പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെള്ളയാണ് നല്ലതെങ്കിലും വെള്ളയല്ലാത്തത് എടുത്താലും എഹ്റാം ശരിയാകാതിരിക്കുന്നില്ല മഞ്ഞ ചായം ഉള്ളത് പാടില്ല എസ് എൻ ഡി പി കളർ പാടില്ല എന്ന് നബിസ് അള്ളഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ത്രീയുടെ എഹ്റാം വേഷമാണെങ്കിലോ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് നിബന്ധനകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആകർഷണീയമായ വസ്ത്രധാരണ രീതി പാടില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ നിക്കാബ് വെച്ച് കെട്ടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മുഖം തന്നെ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഐശാർദി അള്ളാഹുനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടത്തിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് ആണുങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരെ വരുമ്പോൾ മുഖം മറിച്ചിരുന്നു അവരങ്ങ് പോയാൽ ഞങ്ങളത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് അപ്പൊ തട്ടത്തിന്റെ തല കൊണ്ടോ മറ്റേ തലയിൽ നിന്ന് താത്തിരുന്നത് കൊണ്ടോ മറക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല വെച്ച് കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഫാസൈൻ കയ്യിൽ ഉറ കയ്യിൽ ഉറ ധരിക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല മൈലാഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൈയൊക്കെ തന്നെ മഞ്ചാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അന്യ ആണുങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവിന് മാത്രം കാണാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവര് കയ്യുറ ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹജ്ജിൽ അത് പാടില്ല കയ്യുറ ധരിക്കരുത് മുഖത്ത് നിക്കാബ് വെച്ച് കെട്ടരുത് ഇതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നിക്കാബ് മാത്രമല്ല ഒരു ടൗവൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിയാലും മതി ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പന്നിപ്പനി പേടിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ട് അതും പറ്റൂല എന്നർത്ഥം ഇഹ്റാമിൽ അത് പറ്റൂല പിന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലും സഹാബത്തും മീക്കാത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഏതാ മദീനക്കാരെ മീക്കാത്ത് ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആർക്കും അറിയില്ല അബിയാർ അലി എന്ന് പറയണം ബീർ അലി എന്ന അറബികൾ പറയാ ഈ ദുൽ ഹലീഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ അലീബിൻ അബി താലിബിന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തുന്ന ഒരു കിണറുണ്ട് ബീർ അലി അതാണ് പറഞ്ഞ ബീർ അലി ആയത് മനസ്സിലായില്ലേ അലി അലി എന്താവും ജിന്നുകളുമായി അവിടെ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നൊരു പൊട്ടൻ കഥയുണ്ട് ആ കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കള്ള കഥയാണ് അങ്ങനൊരു സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബീർ അലി എന്നല്ല ദുൽ ഹലീഫ എന്നാണ് ശരിക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പക്ഷെ ഡ്രൈവർമാരോട് ഇപ്പോൾ ദുൽ ഹുലൈഫ എന്ന് അവർക്ക് തിരിയില്ല ബീർ അലി എന്നോ അബിയാർ അലി എന്നോ പറയേണ്ടി വരും അതാണ് മദീനക്കാരുടെ മീക്കാത്ത് മീക്കാത്തിലെത്തും മുൻപേ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് തയ്യാറെടുത്തിട്ടാണ് റസൂലും സഹാബത്തും വന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എഹ്റാമ് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ മീക്കാത്തിൽ എത്തുകയോ മീക്കാത്തിനടുത്തെത്തുകയോ മീക്കാത്തിന് നേരെ എത്തുകയോ വേണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇക്കുറി ഞങ്ങൾ പോന്നപ്പോ എല്ലാപ്പോഴും തെൽവിയത്ത് ചെല്ലിയിട്ടാണ് കുറെ ആള് കേരള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന യാക്കൗമിന്റെ ഒരു ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് കയറി ഉടനെ ഉസ്താദിന്റെ വക അനൗൺസ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാരും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രവേശിക്കണം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാ രണ്ട് മൂപ്പര് നെവയിറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നെയ്യത്തിന്റെ ബാചകവും മറ്റൊക്കെ ചൊല്
പാഠം പ്രതിവാദം പറയേണ്ടി വന്നാൽ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ആളുകളെ ഹജ്ജ് പോളാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മീഖാത്തിന് നേരെ എത്തുമ്പോഴേ മീ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അരിഷ്കാൽ പ്ലെയിനിലാകുമ്പോൾ പോകുന്നു ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടേ കിബിലേക്ക് തിരിയണ്ടേ അതൊന്നും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പൊതു വേണ്ടതില്ല കിബിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് അശുദ്ധിയാണ് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച പ്രസവരക്തമുള്ള പെണ്ണാണ് അല്ലെ ആർത്തവരക്തമുള്ള പെണ്ണാണ് എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യണം യഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കുന്ന സംഘമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദുൽഹലേഫയിൽ എത്തിയപ്പോ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്ന അസ്മാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പ്രസവിച്ചു നമ്മളാരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കോ പറഞ്ഞേക്കൂല വൈക്കന്നേറ്റ പെറ്റാലോ പെറ്റാൽ എന്താ അതിന്റെ ഒപ്പ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നല്ലാതെ അസ്മാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ വെച്ച് പ്രസവിച്ചു മുഹമ്മദ് ബിൻ അബി ബക്കർ എന്ന കുഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ആചരിച്ചത് അപ്പോ നബിന്റെ അടുത്ത് കാലയച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുളിച്ചോളൂ കുളിച്ചിട്ട് വസ്ത്രം വെച്ച് കെട്ടുക പ്രസവരക്തം പുറത്തു വരാത്തോണ്ടും പഞ്ഞിയും വസ്ത്രവും വെച്ച് ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് നേരെ കെട്ടിയിട്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചോളൂ എന്ന് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ മീകാത്തിൽ എത്തുന്ന ആള് ഏതവസ്ഥയിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ മീകാത്ത് വിട്ടു കിടക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പാനും ഉമ്മാനൊക്കെ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും അവരോട് ഇഹ്റാമ് പ്രവേശിക്കണ്ട എന്ന് പറയും ഞാനൊരിക്കൽ വരുമ്പോൾ പട്ടാമ്പിക്കാരനായ ഒരു ഒരു പ്രായം ചെന്നൊരു മനുഷ്യനായ ഭാര്യയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിനു അല്ല ഹജ്ജിനു പോണ് നിങ്ങൾ എന്താ തുണിയും കുപ്പായിട്ടിരിക്കണേ അതിന്റെ മോനിന്റെ ജിദ്ദില് ഓൻ പറഞ്ഞ് നോയിന്റെ വ്യക്തി എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം വിശ്രമിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നുണ്ട് ഇഹ്റാം കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാവില്ല അത് നിങ്ങളെ മോൻ അവിടെ താമസക്കാരനാണ് ഓനത് മതി നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിച്ചാ പോകുന്നത് ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിച്ചു പോകുന്ന ആൾ ഇഹ്റാമിലായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ മീകാത്ത് വിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടെന്താ മോന്റെ ഫത്തുമ്മ മൂപ്പര് ഉറച്ചു നിന്ന് മൂപ്പര് ആ തുണിയും കുപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി വലിയ കുറ്റം അത് കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മീഹാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്യണം എന്നാ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഫിതിയെ കൊടുക്കണം ഫിതിയെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഫൈനല്ല അതെന്താ നമുക്ക് ഫിതി കൊടുക്കാം ആ ഫിതി അങ്ങനല്ല നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു പോയാൽ കൊടുക്കണം ഫൈന ഫിതിയ എന്ന് പറയുന്നത് കരുതിക്കൂട്ടി ഫിതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റിയലില്ല അപ്പൊ ഈ ജിദ്ദക്കാരെ ഫത്തു കൊണ്ട് വലിയ ഇറങ്ങേറുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരും മക്കത്ത് ഇപ്പൊ ആ ശല്യം കുറച്ച് കുറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഫത്തു തന്നെ ശല്യം ആ ഓൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എട്ടു അല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് ഓൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഭൂഫിയൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓനെ അഞ്ചു മനസ്സിലാവുമോ അപ്പൊ ഓൻ ഫത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ഫത്തുവകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉമ്മയും ഒപ്പം ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടേ വരാവൂ എന്നിട്ട് എഹ്റാമിലായിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കുത്തിരുന്നോട്ടോ ഈസം പിറ്റേന്ന് പോയിക്കോട്ടെ കാരണം ഹജ്ജും ഉമ്രയും ഉദ്ദേശിച്ചു വരുന്ന ആൾ എഹ്റാമിലായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ മീകാത്ത് വിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കർശനമായ നിയമമാണ് അങ്ങനെ വിട്ട് കടന്നാൽ ഒന്നുകിൽ മീകാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ട് എഹ്റാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിതിയ കൊടുക്കണം അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നബിസ് അല്ലാസ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ദുൽഖാദ് ഇരുപത്തഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറിനോ ആണ് ദുൽഹലൈഫയിൽ നിന്നും ഹജ്ജിൽ അറുക്കാനുള്ള ബലിമൃഗത്തെയും നബിസ് അസ്മ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു ബലിമൃഗത്തെ കൂടെ കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് വന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ പ്ലെയിനിലോ എ സി ബസ്സിലോ ഒന്നല്ല നടന്നും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഒട്ടകല്ല കുറച്ചാൾക്കും കൊണ്ട് കുറെ ആൾ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോന്നത് അങ്ങനെ നീക്കാത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നബിസ് അസ്മ അവിടെയുള്ള പള്ളിയിൽ കയറി നമസ്കരിച്ചു അതിനുശേഷം തന്റെ കസവ എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയത് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും എഹ്റാമിന് ഒരു നിസ്കാര സുന്നത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും വാസവത്തിൽ എഹ്റാമിനായിട്ടൊരു നിസ്കാര സുന്നത്തില്ല നബിസല്ല
റസൂലിന്റെ സുന്നത് നമുക്കത് കിട്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എഹ്റാമിനായിട്ട് പ്രത്യേക നിസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ നബിസല്ലാ അലിസ്ലം അവിടെ ഒന്നും ചൊല്ലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുമൈനി ഉരീദുൽ ഹജ്ജ അല്ലെ അള്ളാഹുമൈനി നവൈത്തുൽ ഹജ്ജ ഫസിർ ഹുലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കാണാ ഹജ്ജിന്റെ പുസ്തകം കൊല്ലം കൊല്ലം കട്ടി കട്ടി കൂടിക്കൂടി വരെ തലയണ വലുപ്പത്തിലാവും പഞ്ഞി അന്ന് പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ കൂടെ ആളുകൾക്ക് ഇത് പൂതി തീരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് മൂല്യന്മാരിങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ലിബറലാക്കി ലിബറലാക്കി ഒന്നുമില്ല മറ്റേ ഭാഗത്ത് കട്ടി കൂട്ടി കട്ടി കൂട്ടി പൊന്താതി ആയിരിക്കണ് അതിന്റെ വസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നെയ്യത്തും അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ ചൊല്ലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മഹുമ്രക്കൻ എന്നാണ് ഉമ്രക്ക് മാത്രം ടിഹ്റാം പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ഹജ്ജിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മ ഹജ്ജത്തൻ ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കും കൂടിയാണെങ്കിൽ ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മഹുമ്രത്തൻ വ ഹജ്ജത്തൻ കാര്യനായിട്ട് ഉമ്രയിൽ നിന്ന് തഹല്ലുരാകാതെ തന്നെ ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ല അല്ലാ അലിസ്ലമ തന്റെ ഹജ്ജ് കാര്യനായിട്ടാണ് ഹറാം ചെയ്ത് ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മഹുമ്രത്തൻ വ ഹജ്ജൻ എന്ന് പറയാ ഇത് നീയത്തല്ല ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഹജ്ജിൽ മാത്രം നെയ്യത്ത് ചൊല്ലി പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ ചില പുസ്തകത്തിൽ കാണാം വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നെയ്യത്തല്ല മറിച്ച് ഇത് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം പോലത്തെ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു മനസ്സിൽ ഇത്ര റക്കായത്താണ് ഇന്ന് നിസ്കാരം എന്നൊക്കെ കരുതി എന്നാലും നിസ്കാരം തുടങ്ങിയോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു കർമ്മമാണ് ലബൈക്ക് അള്ളാഹു മഹുമ്രത്തൻ എന്നത് അത് നെയ്യത്തല്ല നെയ്യത്തിന്റെ വാക്കുകളും അല്ല പിന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ഹജ്ജ് കാരിനായിട്ടാണോ ഇഫ്രാദായിട്ടാണോ എന്നൊരു വലിയ തർക്കം മുമ്പ് കാലം മുതൽക്കേ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം ഇബുൽ കയ്യം റഹമത്തല്ലാഹി അലഹി തന്റെ സാദുൽ മഹാദിൽ ഇരുപതോളം സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഇരുപതോളം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നബി കാരിനായിട്ടാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്രയിൽ നിന്ന് തഹല്ലുരാകാതെ തന്നെ അതേ ഇഹ്റാം കൊണ്ട് ഹജ്ജും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ദുൽഹജ് പത്തിൽ നിന്ന് പോയി തഹല്ലുലായി പിന്നെ തോഫൻ സഹിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായും തഹല്ലുലാകുക ഇതിനാണ് കിറാൻ എന്ന് പറയുക കാര്യനായിട്ടാണ് അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂൽ അത് ചെയ്തത് കാരണം റസൂൽ അല്ലാസം പിന്നെ ബലിമൃഗത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ബലിമൃഗത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ഉമ്ര ചെയ്ത് തഹല്ലുലാകാൻ പറ്റില്ല നബി സലാസം പിന്നീട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലവിസ് തഖ്ബൽ തുമിൻ നമ്പി മസ്തദ് ബർത്തു മാസുഖത്തുൽ ഹദിയ എനിക്ക് പിന്നീടറിഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ബലിമൃഗത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നില്ല ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തഹല്ലുരായി ഉമ്ര നിന്ന് തഹല്ലുരായി പിന്നെ തമത്തു ആയി ഹജ്ജിലേക്ക് മാറുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പിന്നീട് സങ്കടപ്പെട്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാം നബ്സാസ് മദീനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇഫ്രാദായിട്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് സഹാബികളൊക്കെ ഇഫ്രാദായിട്ട് കാരണം ഹജ്ജ് മാസങ്ങളിൽ ഷവ്വാല് ദുൽഖാദ് ദുൽഹജ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം ഇതാണ് ഹജ്ജ് മാസങ്ങളായ ഹജ്ജ് അഷ്റും മാരുമാത്തന ഈ മാസങ്ങളിൽ ഉമ്ര പാടില്ല എന്നാണ് ജാഹിരിയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ ആ ധാരണ അനുസരിച്ച് ഹജ്ജ് അല്ലാതെ ഹജ്ജിൻ്റെ കൂടെ ഉമ്ര സഹാബികൾ ആരും മനസ്സ് കരുതിയിട്ടല്ല എല്ലാവരും ഇഫ്രാദായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നീയത്തി ചെയ്ത് പക്ഷെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വസ്മൻ്റെ കൂടെ ഹദി ഉള്ളത് കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലിസ്ലം കാരനാകേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ നബീദ് ഉൽ ഹലൈഫയിൽ എത്തിയപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാക്ക് കൽപ്പനയുണ്ടായി അതാനി അല്ലൈന താത്തിമ്യ റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരുത്തൻ ഒരു ദൂതൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഫഖാൽ അസല്ലി ഫിഹാദ് അൽ വാദിൽ മുബാറഖ് ഈ അനുഗ്രഹീത താഴ്വരയിൽ താങ്കൾ നമസ്കരിക്കണം വഖുൽ ഉംറത്തൻ ഫി ഹജ്ജത്തിൻ 